నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే మనకి జాయినింగ్ చూసాము లీవింగ్ చూసాము ఇప్పుడు రీప్లేస్మెంట్ చూస్తున్నాము రీప్లేస్మెంట్ చూస్తాము క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫోర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫోర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫోర్ అండి ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిట్ పర్సన్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై టూ ఇయర్స్ యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిట్ పర్సన్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై టూ ఇయర్స్ వెన్ వన్ ఆఫ్ దమ్ హూజ్ ఏజ్ ఈస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ రీప్లేస్డ్ బై ఎ న్యూ పర్సన్ సో వాళ్ళలో ఒక పర్సన్ రీప్లేస్ అయ్యండి ఎంత ఏజ్ అండి ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ సో అయితే ఇప్పుడు న్యూ పర్సన్ ఏజ్ ఎంత అంటున్నాడు న్యూ పర్సన్ ఫైండ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ద న్యూ పర్సన్ ఈజ్ అంటున్నాడు రైట్ సో ఇప్పుడు చూడండి యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిట్ మెంబర్స్ యావరేజ్ ఎయిట్ ఆఫ్ ఎయిట్ మెంబర్స్ అంటే ఎంతమంది ఉన్నారండి ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ యావరేజ్ ఏజ్ ఎంత అని తెలుసా అని మనకి తెలియదు సో అంటే ఎంత అనుకుంటే జస్ట్ లెట్స్ ఎక్స్ అనుకుంటున్నారండి ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు దాంట్లో ఒక పర్సన్ వెళ్ళిపోయాడు అండి ఒక పర్సన్ వెళ్ళిపోయి కొత్త పర్సన్ వచ్చాడు సో ఒక పర్సన్ వెళ్ళిపోయి కొత్తగా ఒక పర్సన్ వచ్చాడు అంటే ఎంతమంది ఉంటారండి ఒకడు వెళ్ళిపోయాడు ఒకడు వచ్చాడు అంతేమంది ఉంటారు కదా సో అంటే ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారండి ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉన్నారు యావరేజ్ ఏమైంది అంటున్నా అండి టూ ఇయర్స్ పెరిగింది అన్నారు అంటే ఇప్పుడు ఎంత అయిందండి ఎక్స్ ప్లస్ టూ అయింది ఎక్స్ ప్లస్ టూ అయింది అయితే ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు వెళ్ళిపోయిన పర్సన్ ఏజ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ అయితే వచ్చిన పర్సన్ ఏజ్ ఎంత అంటున్నాడు సో రీప్లేస్మెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ కాన్సెప్ట్ సర్కిల్ కాన్సెప్ట్ అండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఎంత ఉందండి జీరో ఉంటుందండి ఎప్పుడంటే రీప్లేస్మెంట్లో సేమ్ ఉన్నారు కాబట్టి జీరో ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమైందండి ప్లస్ టూ అయింది ఇక్కడ ప్లస్ టూ అయింది సో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా జీరో అంటే సంథింగ్ జీరో వస్తుంది కాబట్టి నేను ఆల్వేస్ జీరోనే రాస్తున్నా అండి ఏమైనా చేంజ్ ఉంటే మాత్రం రాస్తాను ఇక్కడ జీరో ఉందంటే జీరో ఇంటూ సంథింగ్ ఆటోమేటిక్గా జీరో అవుతుంది కాబట్టి టైం వేస్ట్ ఎక్స్ట్రా అయ్యాడు కాబట్టి డైరెక్ట్ జీరోనే రాస్తున్నాను ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ టూ ఇంటూ సిక్స్ ఎంత అవుతుందండి టూ ఇంటూ ఎయిట్ టూ ఇంటూ ఎయిట్ ఇప్పుడు జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ వరకు కామనే ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఈ చేంజ్ అంతా ఎందువల్ల అయ్యిందండి ఈ చేంజ్ అంటే ఇదంతా ఎందువల్ల వచ్చింది మనకి ఒక పర్సన్ వెళ్ళిపోయి ఒక పర్సన్ రావడం వల్ల కదండి ఒక పర్సన్ వెళ్ళిపోయి ఒక పర్సన్ వచ్చాడు వెళ్ళిపోవడం అంటే మనం ఏం చెప్తాము మైనస్ కదా అండి వెళ్ళిపోయింది ఎవరు ఓల్డ్ తను అంటే ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నా అంటే వెళ్ళిపోయిన తను మైనస్ రాస్తాము వచ్చిన అవుతుంది ప్లస్ చేస్తాము జాయినింగ్ అంటే ప్లస్ ఉంటుంది లీవింగ్ అంటే మైనస్ ఉంటుంది అందువల్ల ఇక్కడ ఏం రాస్తా అంటే న్యూ మైనస్ ఓల్డ్ న్యూ మైనస్ ఓల్డ్ మీకు కావాలంటే క్లియర్గా ఇక్కడ ఒకటి క్లియర్గా రాస్తా చూడండి ఒకసారి న్యూ మైనస్ మోల్డ్ న్యూ మైనస్ ఓల్డ్ జాగ్రత్త చూడండి సో మనకి రీప్లేస్మెంట్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఏంటండి న్యూ మైనస్ ఓల్డ్ రైట్ సో వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు కాబట్టి మైనస్ ఉంది ఇక్కడ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు అంటే ఓల్డ్ అంటే వెళ్ళిపోయిన పాత వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళలాగా తీసుకుంటున్నారు సో న్యూ మైనస్ ఓల్డ్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఎంత అవుతుందండి సిక్స్టీన్ ఇక్కడ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళ ఏజ్ తెలుసు మనకి వచ్చిన వాళ్ళ ఏజ్ కావాలి సో న్యూ వాళ్ళది ఎన్ వెళ్ళిపోయిన వాడు ఎంత అండి మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది కదా అండి సో మైనస్ సో ఇప్పుడు న్యూ కావాలంటే ఏంటంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఇట్ సైడ్ వస్తే ఏమవుతుందండి ప్లస్ అవుతుంది సో న్యూ అతను ఎంత అండి సిక్స్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎంత అవుతుంది ఫార్టీ ఇయర్స్ అవుతుంది సో అంటే ఒక అతను వెళ్ళిపోయి వేరే అతను రావడం వల్ల ఎంత ఏజ్ అండి ఫార్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్న అతను రావడం వల్ల యావరేజ్ ఎంత పెరిగిందండి టూ ఇయర్స్ పెరిగింది టూ ఇయర్స్ పెరిగింది దీన్ని ఒకవేళ సార్ ఇదంతా ఎందుకు సార్ నాకు ఓవరల్గా చేయలేమా అంటే చేయొచ్చు ఎలాగో సింపుల్గా చూడండి ఇప్పుడు చూడండి ఎయిట్ మెంబర్స్ చేంజ్ అయ్యి లేదు ఇప్పుడు ఏమైందండి ఎయిట్ మెంబర్స్లో టూ ఇయర్స్ పెరిగింది ఒక్కొక్కరికి టూ ఇయర్స్ పెరిగింది ఒక్కొక్కరికి ఎందువల్ల అండి ఒక పర్సన్ వెళ్ళిపోయి వేరే పర్సన్ రావడం వల్ల పెరిగింది అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయిన పర్సన్ కంటే వచ్చే పర్సన్ ఏజ్ ఎక్కువ ఉంటేనే కదండి సో అతను ఏజ్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మిగతా వాళ్ళందరికి కూడా పెరిగింది రైట్ సో అంటే ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ వల్ల ఎంత పెరిగిందండి టూ ఇయర్స్ పెరిగింది ఎంతమందికి అండి ఎయిట్ మెంబర్స్కి అంటే ఎయిట్ టూ ఎంత అండి ఎయిట్ టూ సిక్స్టీన్ ఎయిట్ టూ సిక్స్టీన్ సో వెళ్ళిపోయిన పర్సన్ ఎంత అండి ఏజ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ సో అత
ఇది కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ అండి బేసిక్ క్వశ్చన్ ప్రీ ఎస్ఎస్సి సీజన్లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇలాంటి క్వశ్చన్లు ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఓవరల్గా కూడా చేయడానికి ట్రై చేయండి ఈ ఓవరల్గా అనేది ఎప్పుడు చేయగలిగా మనం బాగా ప్రాక్టీస్ చేసాం అనుకోండి అప్పుడు ఈజీగా మనం బై పెన్ పేపర్ అవసరం లేకుండా చేయొచ్చు పెన్ పేపర్ అవసరం లేకుండానే చేయొచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫైవ్ The average weight of 20 students in a class is increased by 0.75 kg when one of the students weighing 30 kg is replaced by new student, weight of the new student. So, what do you mean? 20 students. 20 students. Average weight is equal to 30 kg. Now, if you have a person who has 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 a person. 75. So, what is the value of 0.75 kg? Right? So, what is the value of 0.75 kg? Right? So, what is the value of 0.75 kg? So, what is the value of 0.75 kg? So, what is the value of 0.75 kg? First, we will do it first. So, what is the value of 0.75 kg? So, what is the value of 0.75 kg? 30 kg. Jagrata ka chodhan. Jagrata ka abdhar chodhan. Simple ka chodhan. Chala simple ka chodhan. Simple ka chodhan. Chala simple ka chodhan. Jagrata ka vinan. So, value of 0.75 kg is 30 kg. So, if you have a person who has 30 kg, you can change the average of the average. You can change the average of the average. But, if you change the average of the average, you can change the average. What is the average of the average? If you have a person who has a person, you can change the average of the average. If you have a person who has a person, you can change the average of the average. What is the average of the average? वो करके 0.75 केज पर गिन्दे, three fourth आउट द केज पर गिन्दे, अलग यंत्र मंद पर गिन्दे, twenty members पर गिन्दे, so twenty members की वो करके 750 ग्राम, साढ़े 0.75 केज, और अलग यंत्र पर उतने twenty इंड 0.75 अंडे, fifteen केजेस पर उतने, अंडे वैल्यू पे इन्हें परसेंट कंडे, वो चीन परसेंट वेट 15 kg is equal to 30 kg. So, the value is 30 kg. And the value is 45 kg. 30 plus 15 is 45 kg. So, we are going to do this. So, if you have 0 kg, you will have 0 kg. So, if you have 0 kg, you will have 0 kg. Plus 0.75 into 0.75 into 0.75 into 20 is equal to. What is the replacement? New minus old. Again, I am repeating new minus old. New author is the same thing. New author is the same thing. Old author is the same thing. 30 years. 30 kg. 30 kg. So, if you have 0.75 kg, you can write it as multiply. So, 75 kg is 150. If you have 0 kg, you can add it. It is 1500. 1500 is the same thing. 0.2 d is the same thing. So, this is n minus 30. So, n value is 30 plus 15, 45 kg. 45 kg. And the first person is 45 kg. I mean, if you want to do that, you can see a little bit. You can see a little bit. You can see a little bit of pen and paper. You can see a little bit of pen and paper. You can see a little bit of questions. You can see a little bit of time and utilize it. So, just choose and calculate it in the brain. You can see a little bit of fast. You can see a little bit of easy to do. If you want to do this, you can see a little bit of time and time. Within 20 seconds, you can do it. So, either of these best methods. Either you can follow it. If you want to do it, you can do it first. That means, if you want to do it, you can try it. If you want to do it, you can do it easy. Easy to do it. Next question. Question number 46. Question number 46. 46. What is the question? Out of 10 teachers, one teacher retires at his place a new teacher age of 25 years joined. As a result of it, the average age of the teacher is reduced by 3 years. The age of the retired teacher. Same one day. If you have a very fine teacher, 10 teachers, one teacher retired, one teacher retired, one teacher retired, one teacher retired, one teacher retired. That is the very fine teacher. So, 3 years, 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 10 members. So, if you do this, you can do this oral, you can do this oral, you can do this oral. There are 10 teachers, now you can do this, 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 
వెళ్ళిపోయిన అతని కంటే వచ్చిన అతని ఏజ్ తక్కువగా ఉండాలి వెళ్ళిపోయిన ఏజ్ కంటే వచ్చిన అతనికి ఏజ్ తక్కువగా ఉండాలి సో ఇప్పుడు ఎంతమంది అండి టెన్ మెంబర్స్ ఒక్కొక్కరికి ఎంత తగ్గిందండి త్రీ తగ్గింది టెన్ మెంబర్స్ త్రీ తగ్గింది అంటే ఓవరాల్గా ఎంత తగ్గాలండి థర్టీ తగ్గాలి ఓవరాల్గా ఎంత తగ్గాలండి థర్టీ తగ్గాలి వెళ్ళిపోయిన అతను ఎంత ఇచ్చాడండి ఏజ్ సో రైట్ వచ్చిన అతను ఇచ్చాడు వచ్చిన అతను ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఏంటంటే వచ్చిన అంతా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉందండి అంటే వెళ్ళిపోయిన అతను ఏంటండి ఇతని వెళ్ళిపోయిన అతని కంటే వచ్చిన అతను ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ తక్కువ అంటే వెళ్ళిపోయిన అతనిది వచ్చిన అతని కంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్కువ కదా అండి అగైన్ ఐమ్ రిపీటింగ్ వచ్చిన అతని ఏజ్ వెళ్ళిపోయిన అతని కంటే థర్టీ ఇయర్స్ తక్కువ అంటే వెళ్ళిపోయిన అతని ఏజ్ వచ్చిన అతని కంటే థర్టీ ఇయర్స్ ఎక్కువ ఉండాలి సో ఇప్పుడు ఎంత ఉందండి ఇతనిది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంది వచ్చిన అతను అంటే వెళ్ళిపోయిన అతను ఎంత ఉండాలి ప్లస్ థర్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది లెట్స్ చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ సో టెన్ మెంబర్స్ ఎంత అనుకుందామండి ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను ఎగైన్ ఒక అతను వెళ్ళిపోయి ఒక అతను వచ్చాడు టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎంత అయిందండి ఎక్స్ మైనస్ త్రీ అయిందండి తగ్గింది సో ఇక్కడ ఎలాగో జీరో ఉంటుంది కాబట్టి జీరో ఇక్కడ ఏముందండి మైనస్ త్రీ కదండి ఇక్కడ మైనస్ త్రీ ఉంది మైనస్ త్రీ ఇంటూ టెన్ సో మైనస్ త్రీ ఇంటూ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటండి న్యూ మైనస్ ఓల్డ్ న్యూ అతను ఇచ్చాడండి ఎంత అన్నాడు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అన్నాడు ఓల్డ్ అతన్ని కావాలి మనకి సో ఓల్డ్ ఇటు ఇటు వస్తే ఇది ప్లస్ అవుతుంది ఇది అటు వెళ్తే ప్లస్ అవుతుంది సో ఓల్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అండి ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీ ఎంత అవుతుందండి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే వెళ్ళిపోయిన అతని ఏజ్ ఎంత అండి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అదే కదండి మనకు ఓవర్లో చేసినా కూడా వచ్చింది సింపుల్ అండి అందుకే మీరు ఆలోచించండి ఫస్ట్ బ్రెయిన్ తోటి ఆలోచించి వితౌట్ పెన్ యూజ్ చేయకుండా మీరు చేయడానికి ట్రై చేయండి ఇది ఎప్పుడు చేయాలంటే ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు చేసామనుకోండి ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్గా ఏదో పెన్ వాడాలా వాడు కూడా మనకు డైరెక్ట్గా తెలిసిపోతుంది మనం చేయొచ్చు సో ఇలాంటి మన ఎగ్జామ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే పద్ధతి ఇదండి ఓకే సరే అండి చూద్దాం ఇలా కనుక మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఖచ్చితంగా బాగా ఫాస్ట్గా చేయగలరు అండి చేయగలరు ఈజీగా జాబ్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఏ క్వశ్చన్కి అంటే క్వశ్చన్కి అవసరం లేని క్వశ్చన్ కూడా మనం టైం వేస్ట్ చేస్తే మనకి అవసరం ఉన్న దగ్గర మనం చేయలేమండి అక్కడే అండి టాప్ జాబ్ వచ్చిన వాడికి రాని వాడికి డిఫరెన్స్ సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ బాయ్స్ యాజ్ అన్ యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ కేజ్ ఎంతమంది ఉన్నో తెలియరండి కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళ థర్టీ సిక్స్ ఏజ్ థర్టీ సిక్స్ కేజ్ అన్నారు వాళ్ళ యావరేజ్ వెయిట్ వన్ ఆఫ్ వన్ బాయ్ వెయిటింగ్ ఫార్టీ టూ కేజెస్ లీవ్ ద గ్రూప్ అండ్ అనదర్ బాయ్ థర్టీ కేజెస్ జాయింట్స్ ద గ్రూప్ ఒక అతను వెళ్ళిపోయాడు ఫార్టీ టూ అతను వెళ్ళిపోయాడు థర్టీ అతను వచ్చాడు న్యూ థర్టీ ఓల్డ్ ఫార్టీ టూ ద ద ఇఫ్ ద యావరేజ్ నౌ బికమ్స్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ కేజెస్ అంటే యావరేజ్ తగ్గిందండి దెన్ నౌ హౌ మెనీ బాయ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద గ్రూప్ ఎంతమంది ఉన్నారు అంటున్నారు రైట్ సో చూడండి ఒకసారి ఎక్స్ మెంబర్స్ అనుకుంటున్నాను నేను ఎంతమందో తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ మెంబర్స్ అనుకుంటున్నాను వాళ్ళ ఎంత అండి యావరేజ్ ఏజ్ థర్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఉందండి వాళ్ళ ఏజ్ ఎంత అండి థర్టీ సిక్స్ కేజీ ఉందండి వాళ్ళ యావరేజ్ వెయిట్ థర్టీ సిక్స్ కేజీస్ ఒక అతను వెళ్ళిపోయి వేరే అతను వచ్చాడు అంటేనండి అంతే ఉంటుంది కదండి సో మెంబర్స్ అదే ఉంటారు కదా ఇప్పుడు వెయిట్ మాత్రం ఏమైంది అన్నట్టండి థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ అయింది అన్నాడు అంటే ఎంత తగ్గిందండి జీరో పాయింట్ త్రీ కేజీ తగ్గింది మైనస్ జీరో పాయింట్ త్రీ కేజీ అంతేగా థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సెవెన్ రైట్ సో ఇప్పుడు ఏంటండి మనకి సేమ్ యాజ్ ఇస్ ఇక్కడ ఏంటంటే చేంజ్ లేదు కాబట్టి జీరో సో ఇది జీరో ఎయిట్ జీరో జీరో అవుతుంది కదండి మైనస్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఎంత అండి మైనస్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఎక్స్ ఇస్ కూడా ఏంటండి న్యూ మైనస్ ఓల్డ్ న్యూ మైనస్ ఓల్డ్ సో న్యూ మైనస్ ఓల్డ్ సో ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది జీరో పాయింట్ త్రీ ఎక్స్ సో ఇక్కడ ఏంటండి వెళ్ళిపోయిన అతను ఇద్దరు గురించి ఇచ్చాడు వచ్చిన అతను ఎంత అండి వేజ్ థర్టీ కేజెస్ న్యూ థర్టీ కేజెస్ వెళ్ళిపోయింది ఎంత అండి ఫార్టీ సో న్యూ థర్టీ వెళ్ళిపోయింది ఫార్టీ టూ రైట్ సో ఎంత అండి ఇక్కడ మైనస్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఎక్స్ ఇస్ ఇకోట్ మైనస్ ట్వెల్వ్ మైనస్ మైనస్ క్యాన్సర్ సో బోత్ సైడ్ టెన్త్ మలిపి చేయండి ఎంత అవుతుందండి ఎక్స్ ఇస్ ఇకోట్ వన్ ట్వంటీ బై త్రీ సో త్రీ అంటే త్రీ ఫోర్స్ కాబట్టి ఫార్టీ కేజెస్ ఎంత అండి ఫార్టీ కేజెస్ సో అంటే వచ్చిన అతను ఎంత ఉందండి ఫార్టీ కేజెస్ ఉంటుంది సో వచ్చిన అతను ఎంత ఉందండి ఫార్టీ కేజెస్ వెళ్
ట్వెల్వ్ బై జీరో పాయింట్ త్రీ ఆటోమేటిక్గా ట్వెల్వ్ బై జీరో పాయింట్ త్రీ ఎంత అవుతుందండి ఫార్టీ అవుతుంది ఒక్కొక్కరికి జీరో పాయింట్ త్రీ కేజెస్ ఓవరాల్గా ట్వెల్వ్ కేజీ డిఫరెన్స్ వచ్చింది కానీ ట్వెల్వ్ బై జీరో పాయింట్ త్రీ ఫార్టీ ఇదే అండి చేసే పద్ధతి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ ఎయిట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫార్టీ ఎయిట్ ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ఎయిట్ టీచర్స్ ఇన్ ఏ స్కూల్ ఈజ్ ఫార్టీ ఎయిట్ టీచర్స్ అండి ఫార్టీ అన్నాడు అండి ఎయిట్ టీచర్స్ ఫార్టీ A teacher among them died at the age of 55. One child is 55 years. Whereas another teacher whose age was 39 years joined. So 39 years old child joined here. The average age of the teachers in the school. Now the present age is 55 years old. 59 years old is 39 years old. So the present age is 59. Present average age is 59. Now there are 8 members. One child is 59 years old. The same number of members. So now we have 40 members. So now we have 40 members. 40 40-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
16 అయ్యింది అంటే ఎంత తగ్గిందండి 2 2 తగ్గింది ఎన్ని నంబర్స్ కి 3 నంబర్స్ కి ఎందుకు తగ్గిందండి సో ఫస్ట్ నుండి ఇక్కడికి 8 నుంచి 16 అంటే యావరేజ్ 2 2 తగ్గింది ఎందుకు తగ్గిందండి ఫస్ట్ నంబర్ వెళ్ళిపోయింది ఫోర్త్ నంబర్ వచ్చింది అంటే వెళ్ళిపోయిన నంబర్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉండాలి వచ్చిన నంబర్ కంటే ఎంత ఎక్కువగా ఉండాలి ఎంత తగ్గింది ఇక్కడ సిక్స్ తగ్గింది కాబట్టి సిక్స్ ఎక్కువగా ఉండాలి సో అంటే వెళ్ళిపోయిన నెంబర్ వాల్యూ వచ్చిన నెంబర్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి ఎంత ఎక్కువగా ఉండాలి సిక్స్ ఎక్కువగా ఉండాలి అంటే ఇది ఎంత ఉందండి నైన్టీన్ ఉంది అంటే దాని నైన్టీన్ ప్లస్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది నైన్టీన్ ప్లస్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది ఓవరల్గా చేయొచ్చు మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ యావరేజెస్ నుంచి అయితే పర్టికులర్గా ఓవరల్గా చేయొచ్చు చూడండి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి బోత్ వేస్ట్ చేయండి మీకు ఏది కంఫర్ట్ అనిపిస్తే చేయండి సో టైం వేస్ట్ అయితే చేయకూడదండి సో ఏది వేస్ట్ అని ఏది బెటర్ అనిపిస్తే అది మీరు చేయండి సో టైం వేస్ట్ అయితే చేయకూడదు రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ రామ్ అండ్ ఈస్ టూ చిల్డ్రన్ ఈజ్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ రాము టూ చిల్డ్రన్ అంటే రాము చిల్డ్రన్స్ చిల్డ్రన్ వన్ చిల్డ్రన్ టూ ఎంతమంది ఉన్నారు మొత్తం ముగ్గురు ఉన్నారు కదండి వీళ్ళ ఏజ్ ఎంత ఉన్నాయండి యావరేజ్ ఏజ్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ అన్నాడు ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ రామ్స్ వైఫ్ అండ్ ద సేమ్ చిల్డ్రన్ ఈజ్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు ఎవరిది అంటున్నాడు రామ్ వైఫ్ సేమ్ చిల్డ్రన్ అన్నాడు అంటే రామ్ వైఫ్ చిల్డ్రన్ వన్ చిల్డ్రన్ టూ వీళ్ళు కూడా ఎంతమంది ఉంటారండి ముగ్గురే కదండి ఉండేది వీళ్ళ ఏజ్ ఎంత యావరేజ్ ఎంత అన్నాడండి సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అన్నాడు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అన్నాడు అయితే ఇప్పుడు ఏం ఇచ్చాడు రామ్ ఏజ్ ఇచ్చాడు రామ్ది ఎంత అన్నాడు అండి థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ అన్నాడు రామ్ది థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ అన్నాడు అంటే చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా చూడండి ఇది కూడా రీప్లేస్మెంట్ అండి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ ఎవరు ఉన్నారు రామ్ ఉన్నాడు ఇద్దరు చి పిల్లలు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఏమైందండి ఇద్దరు పిల్లలు కామన్గా ఉన్నారు బట్ ఎవరు వచ్చారు రామ్ ప్లేస్లో రామ్ వైఫ్ వచ్చింది సో రామ్ ప్లేస్లో ఎవరు వచ్చారండి రామ్ వైఫ్ వచ్చింది సో అంటే రామ్ ప్లేస్లో రామ్ వైఫ్ వచ్చారు అంటే న్యూ మైనస్ ఓల్డ్ అంటే న్యూ ఏమో రామ్స్ వైఫ్ ఓల్డ్ ఏమో రాము రైట్ సేమ్ అంతే అండి ఇక్కడ ఏంటి జీరో కదా అండి సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అండి మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ అంటే ఎంతుందండి త్రీ ఇది జీరో అయ్యేలాగా రీప్లేస్మెంట్లో జీరోనే సో మైనస్ వన్ ఇంటూ త్రీ ఇదంతా ఎంతవరకు వచ్చిందండి రామ్ వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ వైఫ్ వచ్చింది వైఫ్ మైనస్ రామ్ సో ఇప్పుడు రామ్ ఎంత అని తెలుసు అండి థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ అని తెలుసు కదండి సో రామ్ సో ఇక్కడ థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ కదా అండి సో మైనస్ త్రీ ఇటు వస్తే ఏమవుతుంది ప్లస్ కదండి సో ప్లస్ థర్టీ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ వైఫ్ సో వైఫ్ ఎంత ఉంటుందండి థర్టీ ఇయర్స్ ఉంటుంది వైఫ్ది ఏజ్ థర్టీ ఇయర్స్ ఉంటుంది థర్టీ ఇయర్స్ ఉంటుంది సేమ్ అండి రీప్లే మనకి ఓవరల్గా చేయాలంటే సెవెంటీన్ నుంచి సిక్స్టీన్ అయింది యావరేజ్ ఏజ్ అనేది తగ్గింది యావరేజ్ అనేది తగ్గింది ఇప్పుడు ఎవరిది ఇచ్చాడు రాముది ఇచ్చాడు అంటే రామ్ వెళ్ళిపోయాడు రామ్ వెళ్ళిపోవడం వల్ల త్రీ ఇయర్స్ తగ్గింది యావరేజ్గా అంటే ఓవరాల్గా త్రీ తగ్గింది యావరేజ్గా వన్ తగ్గింది ముగ్గురు పర్సన్స్ కాడికి త్రీ తగ్గింది అంటే వెళ్ళిపోయిన అతని ఎక్కువగా ఉంటే తగ్గుతుంది అంటే వెళ్ళిపోయిన అతని కంటే వచ్చిన అతన్ని ఎంత ఉండాలండి త్రీ ఇయర్స్ తక్కువ ఉండాలి సో అతను థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ కాడికి వైఫ్ ఎంత ఉంటుందండి థర్టీ ఇయర్స్ ఉంటుంది సింపుల్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ వన్ ద యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ మండే ట్యూస్డే వెడ్నెస్డే థర్స్డే యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ మండే ట్యూస్డే వెడ్నెస్డే థర్స్డే అంటే ఎన్ని రోజులు అండి మొత్తము ఫోర్ డేస్ ఫోర్ డేస్ ఇచ్చాడు ఎంత అన్నాడండి ఫోర్ డేస్ టెంపరేచర్ ఎంత అన్నాడు ఫార్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ బో ఫుల్ సమ్మర్ అనుకుంటా అండి ఫార్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఉంది ద యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ట్యూస్డే వెడ్నెస్డే థర్స్డే సో అగైన్ ఫోర్ డేస్ అండి ఎవరు అన్నారు ఇక్కడ ట్యూస్డే వెడ్నెస్డే థర్స్డే ఫ్రైడే ఇక్కడ ఎంత అన్నాడండి ఫిఫ్టీ టూ డిగ్రీస్ ఇది ఇండియా కాదనుకుంటాను ఫిఫ్టీ టూ డిగ్రీస్ ఉంది ఎక్కువగా ఉంది ఓకే సో ఫిఫ్టీ టూ డిగ్రీస్ ఉంది అయితే ఇప్పుడు ఏమన్నాడండి ఇఫ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ మండే మండే ఇచ్చాడు ఫార్టీ టూ అన్నాడు మండే ఫార్టీ టూ అన్నాడు మనకి ఎవరిని కావాలండి ఫ్రైడే ఎంత అంటున్నాడు ఫ్రైడే ఎంత అంటున్నాడు చూడండి ఒకసారి ఇప్పుడు ఇంకా ఫోర్ డేస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా ఫోర్ డేస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏమైంది ట్యూస్డే వెనస్డే థర్స్డే ఉంది ఇక్కడ కూడా ట్యూస్డే వెనస్డే థర్స్డే ఉంది అంటే రీప్లేస్మెంట్ ఎవరండి మండే ప్లేస్లో ఫ్రైడే వచ్చింది మండే ప్లేస్లో ఫ్రైడే వచ్చింది సేమ్ కాన్సెప్ట్ అండి
ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి ఓవరాల్గా వచ్చి సింపుల్గా వచ్చేస్తుందండి పెద్ద కష్టమేం కాదు సో మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ టూ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ టూ ద యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ మండే ట్యూస్డే వెనస్డే థర్స్డే అంటే ఫోర్ డేస్ కదా అండి ఫోర్ డేస్ ఏమున్నాయండి మండే నుంచి థర్స్డే వరకు రాయడం ఎందుకంటే డైరెక్ట్ రెస్టారెంట్ ఎంత అని చెప్పాడు అండి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ద యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ట్యూస్డే వెనస్డే థర్స్డే ఫ్రైడే సో మళ్ళీ ఫోర్ డేస్ ఇచ్చాడండి ట్యూస్డే నుంచి ఫ్రైడే వరకు ఫోర్ డేస్ ఎంత అని చెప్పాడండి సిక్స్టీ త్రీ డిగ్రీస్ సిక్స్టీ త్రీ డిగ్రీస్ ఇఫ్ ద రేషియో ఆఫ్ ద టెంపరేచర్ ఫర్ మండే అండ్ ఫ్రైడే ఇస్ ట్వంటీ వన్ ఇస్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ సో మండే ఫ్రైడే రేషియో ఎలా ఇచ్చాడండి ట్వంటీ వన్ ఇస్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ అని చెప్పాడు ట్వంటీ వన్ ఇస్ టు ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఫ్రైడే ఫ్రైడే రోజు టెంపరేచర్ ఎంత అంటున్నాడు ఫ్రైడే రోజు టెంపరేచర్ ఎంత అంటున్నాడు ఫ్రైడే అడిగాడు మనకి రైట్ సింపుల్ అండి దీంట్లో ఏదో చిన్న ఏదో లాస్ట్లో ఏదో ఇచ్చాడు అంతేకాని పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు ఒకసారి చూడండి సో ఇక్కడ డేస్లో చేంజ్ అయినా లేదండి అదే డేస్ ఉన్నాయి జీరో ఇక్కడ ఏమైందండి ప్లస్ త్రీ అయింది టెంపరేచర్ ప్లస్ త్రీ డిగ్రీస్ అయింది అంటే సర్కిల్ మెథడ్ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ సో జీరో ప్లస్ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ సేమ్ అండి మనకి మనకి రీప్లేస్మెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటండి న్యూ మైనస్ ఓల్డ్ కదండి న్యూ అంటే ఎవరు ఫ్రై ఫ్రైడే ఓ మండే ఓల్డ్ అవుతుంది ఫ్రైడే మైనస్ అండి సో ఎంత ఫ్రైడే మైనస్ మండే ఎంత అవుతుందండి ట్వెల్వ్ అవుతుంది ఇక్కడ వరకు ఓకే కదండి ఇప్పుడు జాగ్రత్త వేనండి ఇప్పుడు జాగ్రత్త వేయండి సో మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడండి మండే ఫ్రైడే రేషియో ఇచ్చాడండి మండే ఫ్రైడే అంటే మండే ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ వన్ పార్ట్స్ అయితే ఫ్రైడే ఎంత అండి ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఏ రేషియోలో ఉందండి ట్వంటీ వన్ ఈస్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ రేషియోలో ఉంది అయితే మనకు మండే ట్వంటీ వన్ పార్ట్స్ అయితే ఫ్రైడే ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ అవ్వాలి సో అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందండి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందండి ఫోర్ పార్ట్స్ కదండి ఇక్కడ చూడండి మండే ఫ్రైడేకి మండేకి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందండి ఫ్రైడేకి మండేకి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది ట్వెల్వ్ ఉంది ఇక్కడ ఎంత ఉందండి ఫ్రైడేకి మండేకి డిఫరెన్స్ ఫోర్ పార్ట్స్ ఇక్కడ ఫోర్ పార్ట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది ఇక్కడ ట్వెల్వ్ డిఫరెన్స్ ఉంది ఇక్కడ ఫోర్ పార్ట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది ఇక్కడ ట్వెల్వ్ డిఫరెన్స్ ఉంది అంటే ఫోర్ పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అండి ట్వెల్వ్ సో ఫోర్ పార్ట్స్ మీన్స్ ట్వెల్వ్ మనకు అడిగింది ఎవరిదండి మండే అడిగాడు మండే ఎంత ఉందండి ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఫోర్ పార్ట్స్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ పార్ట్స్ ట్వెల్వ్ అంటే ఒక పార్ట్ వాల్యూ ఎంత అండి ఇంటూ త్రీ కదండి ఇక్కడ సో అంటే ఒక పార్ట్ వాల్యూ త్రీ అంటే ఇక్కడ కూడా ఇంటూ త్రీ చేయండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ ఎంత అవుతుందండి సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతుంది సెవెంటీ ఫైవ్ అవుతుంది అంటే ఫ్రైడే రోజు టెంపరేచర్ ఎంత అండి సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అవుతుంది సో సింపుల్ అండి మళ్ళీ రిపీట్ చేసుకోండి ఇక్కడ వరకు కామన్ అండి ఫ్రైడే మైనస్ మండే ట్వెల్వ్ వచ్చింది ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన రేషియో ఏంటండి మండేకి ఫ్రైడేకి రేషియో ట్వంటీ వన్ ఈస్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే మండే రోజు ట్వంటీ వన్ పార్ట్స్ టెంపరేచర్ ఉంటే ఫ్రైడే రోజు ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ టెంపరేచర్ ఉంది అంటే ఎన్ని పార్ట్స్ డిఫరెన్స్ ఉందండి ఇక్కడ ఫోర్ పార్ట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది అదే ఇక్కడ డిగ్రీస్లో అయితే ఎంత ఉందండి ట్వెల్వ్ డిగ్రీస్ ఉంది సో ఫోర్ పార్ట్స్ ట్వెల్వ్ డిగ్రీస్ అయితే ఒక పార్ట్ ఎంత అవుతుందండి త్రీ డిగ్రీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ కాబట్టి సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ అవుతుంది క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ త్రీ ద యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ట్యూస్డే టు సాటర్డే ట్యూస్డే టు సాటర్డే అంటే ఎన్ని రోజులండి ట్యూస్డే వెనస్డే థర్స్డే ఫ్రైడే సాటర్డే ఫైవ్ డేస్ సో ఫైవ్ డేస్ అండి ట్యూస్డే నుంచి సాటర్డే సో సాటర్డే అండి రైట్ సో ఫైవ్ డేస్ ఎంత అన్నాడు అండి థర్టీ వన్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ థర్టీ వన్ డిగ్రీస్ అన్నాడు ఇప్పుడు ఏమన్నా నెక్స్ట్ ద యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ వెడ్నెస్డే టు థర్స్డే సండే అన్నాడండి అగైన్ ఫైవ్ డేస్ కదండి వెడ్నెస్డే టు సండే సో ఎంత అన్నాడు అండి ఇప్పుడు టెంపరేచర్ ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ అన్నాడు ట్వంటీ సెవెన్ డిగ్రీస్ అన్నాడు అయితే టెంపరేచర్ వాజ్ ద టెంపరేచర్ వాజ్ నైన్ ఫోర్ థౌజండ్ సండేస్ టెంపరేచర్ ట్యూస్డే టెంపరేచర్ అండి అది ట్యూస్డే సో ట్యూస్డే టెంపరేచర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అని చెప్పాడండి నైన్ బై ఫోర్ ఆఫ్ సండే అన్నాడు నైన్ బై ఫోర్ ఆఫ్ సండే అన్నాడు అయితే మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇప్పుడు ఏమో అడిగాడండి మనకి ద టెంపరేచర్ ఆన్ సండే అన్నాడు సండే ఎంత అని అడుగుతున్నాడు సండే టెంపరేచర్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు సో క్వశ్చన్ చూడండి మనకి క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు బ్రెయిన్లో ప్రాసెసింగ్
is equal to the same new minus old new and over and here Sunday minus Tuesday Sunday minus Tuesday right now let's see here Sunday minus 2 is equal to 20 minus 20 is equal to 20 minus 20 is equal to 20 so what do you do? Tuesday minus Sunday is equal to 20 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 Tuesday minus Sunday is equal to 20 20 and the difference and then the 20 of course you can have a difference 20 and check out you right you put your difference you can show me Sunday it is going to get one kitchen in good and then the Tuesday is good 9 by 4th of the Sunday and Sunday it is going to be Tuesday by Sunday is equal 9 by 4 9 by 4 and take a look at the Sunday Tuesday 9 parts of the Sunday 4 parts again I'm repeating Tuesday 9 parts of the Sunday 4 parts Tuesday 9 parts Sunday 4 parts and the difference in the Sunday you could have difference in the Sunday 5 parts in the 5 parts in the Sunday you could difference of Tuesday is Sunday difference in the Sunday 20 on the so 5 parts 20 5 parts 20 money keep it over the Kavali Sunday the Kavali Sunday and any parts in the Sunday 4 parts so you could have one part in the Sunday 4 out in the other 4 parts in the Sunday 16 out in the 4 parts 16 out in the 4 parts 16 out in the so either day so man can I can work common and day you could show the claim on each other Tuesday is the cold 9 4 of the Sunday and Sunday this was the most only Tuesday by Sunday is the cold 9 by 4 that means Tuesday 4 parts at the Sunday sir Tuesday 9 parts at the 4 Sunday 4 parts out on the so 9 parts 4 part difference and then 5 parts 5 parts 20 at the 1 part and those only 4 5 20 by 5 and the 4 out my calls in the 4 parts call Sunday 16 out on the 4 parts and Sunday Sunday covered key 16 out on the question number 53 अपने गाने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 अंडे द एवरेज रेनफॉल ऑफ मंडे टू सैटरडे एवरेज रेनफॉल ऑफ मंडे टू सैटरडे मंडे टू सैटरडे अंडे इन्हीं रोज़ रंडे सिक्स डेज मुत्तम सिक्स डेज इंतान इच्छा डे मन के सिक्स डेज की एवर रेनफॉल इंतान अंडे 184 सेंटीमीटर अंडे 184 सेंटीमीटर सो द इकड़न तंजे पढ़ने 189 189 सेंटीमीटर्स इकड़न 189 सेंटीमीटर्स नर मंडे रेनफॉल इस 5 बाय 8 ऑफ़ द संडे रेनफॉल सो मंडे रेनफॉल इस 5 बाय 8 ऑफ़ संडे रेनफॉल संडे आने चाहिए सो मंडे आने दे संडे आने चाहिए इकड़न इपुर मन के वर्ड कावल अंतर नर मंडे यंता अंतर नर मंडे दी मन के कावले मंडे दी यंता नर इतना सेम आज तीस क्वेश्चन इन तो मुंड क्वेश्चन मॉडल है ना सचुदा इकड़ सिक्स सिक्स में आठ कितना नहीं जीरो रिप्लेसमेंट है सो रिप्लेसमेंट है कितना नहीं इन द कंटे मंडे मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे उन सिक्स डेस होंगे इकड़े में नहीं मंडे प्लस लो संडे होते हैं सेम सिक्स डेस होंगे रिप्लेसमेंट कितना नहीं इकड़े में ना नहीं प्लस फाइ सो प्लस फाइ इनटू सिक्स जीरो प्लस फाइ इनटू सिक्स इजी कॉल्ड एंड एंड मार्केट संडे होते हैं नहीं मंडे so Sunday minus Monday and the Sunday Sunday minus Monday and the Sunday Monday Sunday minus Monday 30 out and only so 30 30 centimeters out and he put in Japan when I came Monday the calling code each and Monday is called 5 by 8 of the Sunday so Sunday this Sunday Monday by Sunday is equal to 5 by 8 and a Monday 5 parts I take Sunday and then 8 parts Monday 5 parts at the Sunday 8 parts difference and then difference 3 parts in the 3 parts well and then I'm gonna keep 30 so three parts value thirty आई थे one part value तो उतना नहीं thirty by three आंटे ten parts ten आउट उतने मन कड़ी किन्दा वर्दी मंडे आड़ी आड़े मंडे आंटे उतना नहीं five five parts so five parts इन तो उतना नहीं fifty आउट उतने five parts fifty आउट उतने five parts fifty आउट उतने simple अंडे इन तो मन लागने से question number fifty five अंडे question number fifty five the average age of eleven players of a cricket team decreased by two months when two new players are included in the team replacing two players aging 17 years and 20 years the average of the new players are not right so only bro mothun enta mandu unnaru andi 11 players unnaru team lo 11 players unnaru andi 11 players unnaru vala average age entho telsa ani teliyadu x anukuntam ippude em ayindi kotta ga iddar players vacharu iddar players velli payaru iddar players velli payaru इधर प्लेयर्स वचारु अंत आदम में इंदर ने मन की सेम उन्नार के दंडे इन तो 11 माइनस टू 9 मेंबर्स आया रु कहीं आ इधर मल्ली वेरे वाले वचार 9 प्लस टू 11 सो अंडी प्रेंट तो उतना ने 11 मेंबर्स होना रे ये पुरी एज है में इंदर ने टू मंथ्स सेकिंड दंडर अंडे एक्स माइनस टू मंथ्स एक्स माइनस इंतानी करा ट 
టూ మంత్స్ టూ మంత్స్ తగ్గిందండి రైట్ సో ఇప్పుడు ఏమనిచ్చాడు మనకి ఇంక్లూడింగ్ టీమ్ న్యూ ప్లేయర్స్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద టీమ్ రీప్లేసింగ్ టూ ప్లేయర్స్ అంటే ఓల్డ్ వాళ్ళది ఇచ్చాడండి ఓల్డ్ వాళ్ళు ఎంత అన్నాడు ఓల్డ్ వాళ్ళు సెవెంటీన్ ఇయర్స్ అన్నాడు ఒకటిది ఇంకొకటి ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అన్నాడండి ఓల్డ్ ప్లేయర్స్ది సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అయితే న్యూ ప్లేయర్స్ యావరేజ్ ఏజ్ ఎంత అంటున్నాడు న్యూ ప్లేయర్స్ యావరేజ్ ఏజ్ ఎంత అంటున్నాడు ఇప్పుడు చూడండి సేమ్ మనకి ఏంటంటే లెవెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు లెవెన్ మెంబర్స్ కదా అండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది రీప్లేస్మెంట్ కాబట్టి జీరోనే అవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ మాత్రం ఏమైందండి మైనస్ టూ మంత్స్ అయిందండి టూ మంత్స్ సో టూ ఇన్ టూ ఇక్కడ ఎంత అండి లెవెన్ కదా అండి సో జీరో అండ్ సంథింగ్ జీరో మైనస్ టూ మంత్స్ ఇంటూ లెవెన్ ఇస్ ఈక్వల్ ఇస్ ఈక్వల్ సేమ్ యాజ్ ఇస్ గా న్యూ మైనస్ ఓల్డ్ న్యూ మైనస్ ఓల్డ్ బట్ ఇక్కడ ఏంటండి న్యూ ఇద్దరు ఉన్నారు ఓల్డ్ ఇద్దరు ఉన్నారు న్యూ ఇద్దరు ఉన్నారు ఓల్డ్ ఇద్దరు ఉన్నారు సో న్యూ వాళ్ళు రాస్తున్నాను ఇక్కడ నేను ప్లేయర్ వన్ ప్లస్ ప్లేయర్ టూ మైనస్ ఇద్దరు ప్లేయర్లు వచ్చిన వాళ్ళని ప్లేయర్ వన్ ప్లేయర్ టూ అనుకుంటున్నాను వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఎంత అండి వాళ్ళకి ఒకటి సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఉంది ఇంకొకటి ట్వంటీ ఇయర్స్ ఉంది వీళ్ళిద్దరు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఓల్డ్ వీళ్ళిద్దరు న్యూ వాళ్ళు రైట్ ఇప్పుడు చూద్దామండి సో పీ వన్ ప్లస్ పీ టూ ఇస్ ఈక్వల్ అది ఇటు వస్తే ఏమవుతుంది ప్లస్ అవుతుంది కదండి ఎంత ఉందండి ఇక్కడ ఇది ఇయర్స్ అండి ఇది ఇయర్స్ సో సెవెంటీన్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎంత అవుతుందండి థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ బట్ ఇక్కడ ఎంత ఉందండి మైనస్ ట్వంటీ టూ మంత్స్ ఉందండి థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఇక్కడ ఉంది ఇదేమో ట్వంటీ టూ మైనస్ ఉంది మంత్స్ ఉంది సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇదేమవుతుందండి ఈ వీళ్ళిద్దరు సమ్ కదా అండి వీళ్ళిద్దరు సమ్ వచ్చింది ఇక్కడ టూ ప్లేయర్స్ సమ్ వచ్చింది ఇక్కడ ఇది ఏమవుతుంది సమ్ ఆఫ్ టూ ప్లేయర్స్ రైట్ ఇప్పుడు ఇది చేద్దామండి ఈ ట్వంటీ టూ మంత్స్ అంటే దీన్ని కూడా మంత్స్లోకి మారుద్దాం మొత్తం మంత్స్లోకి మార్చాల్సిన అవసరం లేదండి ఇక్కడ ట్వంటీ టూ మంత్స్ అంటే ఎంత ఉందండి టూ ఇయర్స్ కంటే కొంచెం తక్కువ కదా అండి ట్వంటీ టూ మంత్స్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ ట్వంటీ టూ టూ ఇయర్స్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ ఇక్కడ ట్వంటీ టూ మంత్స్ ఉందండి టూ ఇయర్స్ కంటే తక్కువ ఉంది సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు దీన్ని థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్లస్ టూ ఇయర్స్ రాస్తున్నాను టూ ఇయర్స్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ సో దీన్ని ఎలా రాస్తున్నా చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా సో థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ మైనస్ ట్వంటీ టూ మంత్స్ ఇప్పుడు చూడండి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇలా ఉంది ఇక ట్వంటీ ఫోర్ ఇక ట్వంటీ ట్వంటీ ఇక్కడ ఎంత మిగిలిందండి టూ మంత్స్ మిగిలిపోయింది సో ఇక్కడ ఏదైతే సమ్ కదండి ఇక్కడ ఇద్దరు ప్లేయర్స్ న్యూ ప్లేయర్స్ సమ్ ఇక్కడ వాళ్ళిద్దరు మొత్తం అండి ఇక్కడ సో పి వన్ కమ్మ పి టూ ఇది రైట్ సో ఎంత వచ్చిందండి మనకి సో థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ టూ మంత్స్ టూ మంత్స్ ఉంది ఇప్పుడు యావరేజ్ కావాలంటే ఏంటి మనకి నెంబర్ మొత్తం సమ్ బై టూ కదా అండి ఎందుకంటే అక్కడ ఇద్దరు మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇద్దరు మెంబర్స్ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ ఏజ్ మొత్తం బై టూ సో ఇప్పుడు యావరేజ్ కావాలి ఇక్కడ రాసి చూడండి సో యావరేజ్ కావాలి కాబట్టి యావరేజ్ ఆఫ్ పి వన్ కామ పి టూ అదేంటండి సమ్ ఉంది మొత్తం ఉంది వాళ్ళిద్దరు వయసులో మొత్తం ఉంది యావరేజ్ వాళ్ళ ఏజ్ మొత్తం ఉంది ఇప్పుడు యావరేజ్ కావాలంటే బై టూ కదా అండి సో థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇక్కడ టూ మంత్స్ బై టూ బై టూ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బై టూ అంటే ఎంత అండి థర్టీ ఫైవ్ బై టూ అంటే సెవెంటీన్ అండ్ హాఫ్ కదా అండి థర్టీ ఫైవ్ బై టూ అంటే సెవెంటీన్ అండ్ హాఫ్ సెవెంటీన్ అండ్ హాఫ్ అంటే సెవెంటీన్ ఇయర్స్ సిక్స్ మంత్స్ సో ఇక్కడ వేస్తే సెవెంటీన్ ఇయర్స్ సిక్స్ మంత్స్ వచ్చింది ఇక్కడ టూ బై టూ అంటే వన్ మంత్ సో ఇక్కడ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ సిక్స్ మంత్స్ ప్లస్ వన్ మంత్ మొత్తం ఎంత అవుతుందండి సెవెంటీన్ ఇయర్స్ సెవెన్ మంత్స్ అవుతుంది సెవెంటీన్ ఇయర్స్ సెవెన్ మంత్స్ అవుతుంది వాళ్ళిద్దరు కొత్త ప్లేయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యావరేజ్ ఏజ్ ఎంత అండి సెవెంటీన్ ఇయర్స్ సెవెన్ మంత్స్ అవుతుంది చూడండి జాగ్రత్తగా సో ఎగైన్ ఏమో ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేసి చూడండి ఇక్కడ వరకు కామన్ అండి ఇది ఇంతవరకు కామన్ అండి టూ మంత్స్ ఇంటూ లెవెన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైందండి ఇద్దరు కొత్తగా వచ్చారు పాతగా ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళ ఏజ్ ఎంత అండి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు సెవెంటీన్ అండ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ సో ఇప్పుడు సాల్వ్ చేశాను అంతే నేను వీళ్ళిద్దరు పీ వన్ పీ టూ కాబట్టి వీళ్ళిద్దరు ఇటు వస్తే ఏమవుతుందండి ప్లస్ అవుతుంది మైనస్ అలాగే ఉంది వీళ్ళు ట్వంటీ మంత్స్ ఇక్కడ థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ మైనస్ ట్వంటీ టూ మంత్స్ ఉందండి సో అందుకే నేనేం చేశానంటే ఇక్కడ ట్వంటీ టూ మంత్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ టూ ఇయర్స్ని మంత్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేశాను మిగతా అలాగే ఉంచాను అ
ఎయిట్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు యావరేజ్ ఎంత అన్నాడండి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ అన్నాడు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ అన్నాడు మొత్తం అందరికీ కలిపి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద త్రీ న్యూ నెంబర్స్ కొత్తగా జాయిన్ అయిన నెంబర్స్ ఎంత అన్నాడు ఇవి చూడండి ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ అండి దాంట్లో ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే మనకి ఒక్కొక్కరు యాడ్ అయ్యారు లేకపోతే బట్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు త్రీ నెంబర్స్ యాడ్ అయ్యాడు వాళ్ళ మొత్తం ఎంత అని అడుగుతున్నాడు వాళ్ళ మొత్తం ఎంత అని అడుగుతున్నాడు రీప్లేస్మెంట్ కాదండి ఇక్కడ ఎడిషన్ జాయినింగ్ అండి సో చూడండి ఇక్కడ ఫైవ్ నుంచి ఎయిట్ అయింది అంటే ఎంత అండి ఇక్కడ ప్లస్ త్రీ అయ్యింది ప్లస్ త్రీ ఇక్కడ చూడండి సెవెన్ నుంచి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ అయింది ఇక్కడ ఎంత అయినాయండి ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అయ్యింది ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ రైట్ సో ఇప్పుడు ఏంటండి సేమ్ సర్కిల్ మెథడ్ త్రీ ఇంటూ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ సో ఓవరాల్ ఎంత అండి ప్లస్ త్రీ ఇంటూ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ రైట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇది మొత్తం ఎందువల్ల వచ్చిందండి త్రీ పర్సన్స్ కొత్తగా జాయిన్ అవడం వల్లే కదండి ఈ చేంజ్ మొత్తం వచ్చింది వాళ్ళ ఏజ్ కదండి ఇది మొత్తం ఆ నెంబర్ త్రీ నెంబర్స్ కదా అండి సో ఆ నెంబర్స్ త్రీ నెంబర్స్ మొత్తం ఆ నెంబర్స్ మొత్తం వల్ల ఇది వచ్చింది రైట్ సో అంటే ఆ త్రీ నెంబర్స్ మూడు కలిపి మొత్తం ఎంత అండి ఇక్కడ ఇది మొత్తం అవుతుంది కానీ మనకు అడిగింది ఏంటండి త్రీ నెంబర్స్ యావరేజ్ అడిగాడు సో ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి ఇక్కడ ఇది వచ్చేది మొత్తం కూడా మనకి ఏమవుతుందండి త్రీ నెంబర్స్ సమ్ అవుతుందండి త్రీ నెంబర్స్ సమ్ అవుతుంది త్రీ నెంబర్స్ సమ్ అవుతుంది కానీ కానీ మనకి చూడండి ఒకసారి మనకు అడిగింది యావరేజ్ అడిగాడు మనకి త్రీ నెంబర్స్ సమ్ అవసరమా అండి కాదు మనకి యావరేజ్ కాబట్టి యావరేజ్ అంటే ఏంటండి సమ్ బై త్రీ కదండి అంటే సమ్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వేషన్ ఇది వచ్చింది కానీ మనకి యావరేజ్ అడిగాడు కాబట్టి డైరెక్ట్ ఇక్కడ బై త్రీ అని రాస్తున్నాను యాక్చువల్గా ఏంటి ఇది మొత్తం త్రీ నెంబర్స్ యొక్క మొత్తం అండి ఇది మూడు నెంబర్ల యొక్క మొత్తం ఇది కానీ మనకు అడిగింది యావరేజ్ కాబట్టి డైరెక్ట్ బై త్రీ రాస్తున్నాను ఎందుకంటే మనకి ఎక్స్ట్రా స్టెప్స్ అవుతాయి కదండి అందువల్ల నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే డైరెక్ట్గా డైరెక్ట్ సరే ఒకటి చూద్దామండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ అని మీకు క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ ఎయిట్ సార్ ట్వంటీ ఫోర్ త్రీ ఇంటూ వన్ పాయింట్ పాయింట్ ఫైవ్ అండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత అవుతుందండి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇది ఎంత అవుతుందండి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ నెంబర్స్ సమ్ రైట్ ఇప్పుడు యావరేజ్ కావాలి కదండి అంటే సమ్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది మొత్తం ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ థర్టీ టూ థర్టీ టూ హాఫ్ హాఫ్ అంటే వన్ అవుతుంది మొత్తం థర్టీ త్రీ సో ఇది త్రీ నెంబర్స్ సమ్ త్రీ నెంబర్స్ సమ్ అదే త్రీ నెంబర్స్ యావరేజ్ కావాలి అంటే యావరేజ్ కావాలంటే ఏంటండి సమ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ సమ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఎంత అవుతుందండి థర్టీ త్రీ బై త్రీ సో ఎంత అవుతుంది మనకి లెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ లెవెన్ అవుతుంది యావరేజ్ ఎంత అండి లెవెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి మనం ఇక్కడే డైరెక్ట్ రాయచ్చు ఇదంతా అవసరం లేకుండా డైరెక్ట్ ఇక్కడ రాసుకుంటే ఫాస్ట్ అయిపోతుందండి ఇదంతా రాయాల్సిన పని ఉండదు అలాగే చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇంతవరకు నేను డైరెక్ట్ రాసి చూడండి ఇక్కడ వరకు నేను డైరెక్ట్ రాస్తుంది ఇప్పుడు ఏముంది మనకి త్రీ ఇంటూ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్ డైరెక్ట్ అందుకే బై త్రీ రాస్తుంది ఎందుకంటే ఇది వచ్చేది సమ్ వచ్చేది సమ్ మొత్తం మూడు సంఖ్యల మొత్తం ఇది వస్తుంది కానీ మనకు అడిగింది మూడు సంఖ్యల సగటు అడిగాడు మూడు సంఖ్యల యావరేజ్ అడిగాడు అందుకే బై త్రీ రాస్తారు ఇక్కడ బై త్రీ ఎంత అండి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ బై త్రీ సో దట్ ఈస్ థర్టీ త్రీ బై త్రీ లెవెన్ లెవెన్ అవుతుంది యావరేజ్ ఎంత అండి త్రీ నెంబర్స్ ఇది కొత్త జాన్ని లెవెన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ నుంచి ఇది ఫాలో అవ్వమండి డైరెక్ట్గా ఇదే ఫాలో అవుతాం మనము డైరెక్ట్గా అదే ఫాలో అవుతాం క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫార్టీ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఫాస్ట్ ఫార్టీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారండి ఎంత ఉన్నాడండి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అన్నాడు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ రైట్ సో వెన్ టెన్ న్యూ స్టూడెంట్స్ ఆర్ అడ్మిటెడ్ అంటే ఫార్టీ ఉన్నారు కొత్తగా టెన్ మెంబర్స్ వచ్చారు అంటే మొత్తం ఎంత అండి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్
फिफ्टीन पॉइंट टू प्लस जीरो पाइंट टू इंटू फारटी इंटू फारटी इधे टेन मेबर्स मोतम एजी टेन मेबर्स जॉन अब टेन मेबर्स मोतम एजी का मन का यावरेज सो यावरेज काबी की बै एंत टेन वेय बै टेन वेय सो रईट सो इंत चूँ वन फिफ्टी टेन इंटू फिफ्टी वन फिफ्टी वन फिफ्टी इकट पाइं टू इंटू टेन का वन फिफ्टी टू वन फिफ्टी टू प्लस जीरो पाइं टू इंटू फारे एंतनी एटी बै टेन सो वन सिक्ट बै टेन एंत यावरेज सिक्सटीन इयर्स उ अंत क्रोत वाले एजेंटी सिक्सटीन इयर्स क्रोत वाले एज सिक्सटीन इयर्स अगेन एम रिपीटिंग इकड बै टेन एसाँस आलोचन मेरे बै टेन एसा मन के अड़ी यावरेज काबी इक वेदी मन की क्रोत वाल अंदर एज मोतम एज मोतम सम आफ द एज इधी बट मन अड़े यावरेज बै टेन मेबर्स बै टेन अंत यावरेज मन की सम आफ द नंबर्स बै नंबर आफ् नंबर्स बै टेन से सिक्सटी इयर्स वे सिक्सटीन इयर्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट द यावरेज आफ मार्क्स आफ ट्वेंटी एट स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स वाज फिफ्टी ट्वेंटी एट स्टूडेंट्स अना ट्वेंटी एट स्टूडेंट्स एना मार्क्स फिफ्टी मार्क्स अना फिफ्टी मार्क्स एट स्टूडेंट्स लफ्ट द स्कूल एन मंदिर मोतम ट्वेंटी एट एन मंदिर अंत इक मैनस एट कदा मैनस एट अंत इक ट्वेंटी अवतनी इप्ड यावरेज मार्क्स एमें चूँ यावरेज इंक्रीज बै फैना इक प्लस फैचा प्लस फैंक ओवराल फिफ्टी फैन ऐवरेज अच्छे द यावरेज मार्क्स अबटेन बै स्टूडेंट्स हू लिव द स्कूल वेल्लिपोन वाल यावरेज अड़का है वेल्लिपोन वाल यावरेज आलरे चपाँ एवर वेल्लिपतार वेल्लिपोन मन के मैनस अंत वेल्लिपोन मन की मैनस सिंबल वस्तु अब मैनस वेल्लिपोन मन की इंडकेशन मैनस चूत इको लेकिन चूदा रईट सो इक चूँ मैनस एट इंटू फिफ्टी फै फ इंटू ट्वेंटी एट सो मैनस एट इंटू फिफ्टी फै प्लस फै इंटू ट्वेंटी एट सो एंत चूदा ओवराल फै इंटू फारे एट फैज एंत फारटी अटे फोर हड्रेड एट इंटू फिफ्टी फोर हड्रेड एट फैजा फारटी फोर हड्रेड अं फारटी मैनस सो मैनस फोर फारटी इकडे फै एट हड्रेड एट फैजा फारटी अटे वन फारटी अवत ओवराल मैनस् थ्री हड्रेड मैनस् थ्री हड्रेड रईट सो इधी मैनस् इंडकेट इकडी मैनस अंटे वेल्लिपोन वाल लफ्ट पंपची वालों लफ्ट वेल्लिपोन कदा सो वेल्लिपोन वाल अंदर सम कदा इक मन की सम वन मन की यावरेज कवा सो इक वर की सम अं यावरेज आने सर की मन के मंदी एंतम एट मेबर्स सो इकमें बै एट बै एटा लेको डैरक्ट इक बै एट से बै एट बै एट एंत चूँ इक एट थ्री सा ट्वेंटी फोर एंत मिगल ट्वेंटी फोर पे सिक्स सिक्स अंत एवं सा फिफ्टी सिक्स सिक्सटी फिफ्टी सिक्स पे फोर मिगली पाइं पड़ते जीरो वो एट फैजा फारटी अंत एंत वेल्लिपोन वाल यावरेज मार्क्स थर्टी सैवन पाइं फाइव अंके वाल यावरेज मिगता वाले फाइव मार्क्स चूँ इक रूम गुर्तवाली मेरी इकट्ड विषया इक मन को अड़ी यावरेज काबी की यावरेज काबी बै एट राशा एट मेबर्स वेल्लिपयी बै एट राशा सो इक मोतम सर की मन मैनस वे मैनस अंटेटी मन की मैनस रावे वेल्लिपड़ी उद्देश्य वेल्लिपड़ी उद्देश्य मैनस रावे वेल्लिपड़ी उद्देश्य सो कुछ जाग्रत चूँ क्वेश्चन इक रईट सो दट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट नैक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नई द यावरेज मार्क्स अबटेन बै फारटी स्टूडेंट्स आफ् ए क्लास इज एटी सिक्स फास्ट फारटी स्टूडेंट्स यावरेज मार्क्स एक्स मैं एटी सिक्स If five highest marks are removed, five highest marks are removed. अंडे ये पहले तो मतलब डालने फार्टी लो five members इस संडे डालने फार्टी लो minus five आएं दिखाने अंडे तो मतलब डालो thirty five उन्हें डालो. Highest marks वाले तीस संडे automatic के average बोलता कल करने अंतर की इंद्रिय चली करना removed reduced by one mark. One mark तक की नाटे one mark minus इकड़ा minus one अंडे तो वाला निकड़ा eighty five वाले. 85 फाइव अव्वाल इपड़ेमें मन की द यावरेज मार्क्स अबटेन बै टाप स्टूडेंट्स अटे तीस टाप स्टूडेंट्स वाल यावरेज मार्क्स एंत वाल यावरेज मार्क्स अना 
again i'm repeating average annapudu buy chestamo sum sum by number of numbers and manaki removed ante minus ostundi kada ani let's check right so 5 into 85 1 into 40 so minus 5 into 85 minus 1 into 40 by divided by 5 endukandi manaki adigindi average मन के अड़े यावरेज अड़गा सो बै फैचन एंत मन के सो एट फैस फारटी फोर हंड्रेड फै फाइव ट्वेंटी फाइव मैनस् फोर ट्वेंटी फै मैनस् फारटी बै फै सो अंत मत फोर ट्वेंटी फै फोर सिक्टी फै मैनस् बै फै सो एंत इक फै नईन सा फारटी फै इंक मन इक वन इक थ्री उ सो अंत नयी थ्री अटे मैनस् नयी थ्री अंत मैनस इकड़े रिमूवड सो अं मन के वेल्ली वाले एवरेज मार्क्स नयी थ्री मार्क्स उल्लिपोन वाले ऐवरेज मार्क्स नयी थ्री अगेन ऐम रिपीट मैनस अंत वेल्लीवे इक बै फैसा ऐवरेज अड़का सम बै फै सम बै नंबर आफ् नंबर सो ए मन की नयटी थ्री नैक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्टी सिक्स जीरो इपड़ चपे अन्नी क्वेश्चन अंडी इप्ड रीसे अन्नी क्वेश्चन एसएससी एग्जाम मेन्स प्रिम्स अड़ने क्वेश्चन अंडी सीजीएल मेन्स प्रिम्स अड़ने क्वेश्चन ओके इंकोक विषय एक्ना वर्ड फास्ट अस्टारे कुछ स्पीड तक चुस्को वीडियो चूँ मन के आपशन दींट स्पीड मन का फास्ट चुस्कुँ स्लो चुस्कुँ सो मेक ना वर्ड माटे का फास्ट अर दयचे को स्ल् चूँ एटल फास्ट माटा अला चप्पन अलवाटी इप्ड स्टिल इंतक फास्ट माटेवा इपड़े क्लास चपड़ने का स्लो अवतना बट स्टिल सरपोटेर को ने ट्रई चंका तग्गा बटर को स्लो पे विनि ना रिक्वेस्ट सिक्टी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी यावरेज एज आफ ट्वेंटी स्टूडेंट ट्वेंटी वन इयर्स यावरेज एज आफ ट्वेंटी स्टूडेंट ट्वेंटी स्टूडेंट्स एंत ट्वेंटी वन इयर्स ट्वेंटी वन इयर्स ट्वेंटी वन इयर्स अना टू स्टूडेंट्स लीव द ग्रूप अंड वन न्यू स्टूडेंट जॉन्स द ग्रूप इक चूँ बहुत क्वेश्चन इंपो मैं क्वेश्चन अंडी को चूँ इपड़ेमना ट्वेंटी मेबर्स यावरेज ट्वेंटी वन इयर्स अना इधर वेलिपयर इधर वेलिपयूडे वा सो ट्वी नीचे मैनस् टू चेत एन नैक्स्टे क्रोत अंत ए नयटी अवत नयी मेबर्स नयटी मेबर्स इप्ड नयटी मेबर्स यावरेज एंतानी सो ट्वी इयर्स अना यावरेज बिकम ट्वेंटी इयर्स अना ट्वेंटी इयर्स अना इफ दफ द वन आफ द स्टूडेंट हू लफ्ट द ग्रूप अंत लफ्टे ओल कोलोटी 26 and old one. And the who joined? I mean, new the child, new entire one. 20 years old. And when you find a very old one, the entire one. Right? So when you find one of the student, then what is the age of in years other student who left the group? When you find other student, the entire one. Question, mainly in repeat years, children. Some kind of manchi question, simple question, only difficult question. Only some kind of different. That is, 20 member students are 21 years for average age. इधर वेल्लीयर अंत एन मेबर्स मल्ल वेरे वाड़ी अंत नयी मेबर्स यावरेज एज एंत ट्वेंटी इयर्स अटे इधर वेल्लिपि राव यावरेज एज अने ट्वेंटी अट्ना ओके तीन इपड़ेमन मन की वैचने वाड़ी क्रोत जॉन ट्वेंटी इयर्स अना वेल्लीयर ट्वेंटी इयर्स मन का वेल्लीयर वेरे पर्सन यावरेज इधर वेल्लीयर कमना न्यू स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट इच्छा रेट सेंमी मन डिफरस एम ले का इकड़े मैनस् वन इकड मैनस् वन सो मैनस् वन इंटू ट्वेंटी मैनस् वन इंटू ट्वेंटी सो इकड़े मैनस् वन इंटू ट्वेंटी इकड मैनस् वन इंटू ट्वेंटी इज ईक्वल रीप्लेसमेंटे कदमी इधर रीप्लेस अंत रीप्लेसमेंट नीन न्यू मैनस् ओल न्यू मैनस् ओल इतम ओल इधर न्यू उन्ना अदे रहा सो न्यू ट्वेंटी ओलडी मैनस ट्वेंटी सिक्स इंकोटी ओ टू ओके मैनस्ईट मैनस आलरे इक नोल मैनस्टा 
right so ipudu chuddam ikkada minus 20 minus 20 enta andi minus 40 ikkada entu avutundi minus 6 migilindi minus 40 right ipudu chudandi ante ipudu old old andi vedu already vandi minus isukunnanu kabatti ikkada minus vachi chance ledhi ikkada vaadiki minus teesukopothe generally ga manaku minus vastundi right velli poyina vaade ikkada minus 6 ate vastundi entu avutundi lekapothe iddar nit teesukodamu veer nit teesukellamu so is equal इधर तो उतना डे 40 माइनस 6 इधर उतना डे 34 अंडे वैल्यू पे ने वाले दिन को कर दिया जाता है अंडे 34 होता है लेकिन दिख रहे चलते चलने सो इधर तो सेम होता है प्लस होता है अंडे 40 माइनस 40 प्लस 6 इधर होता है माइनस 34 माइनस 34 माइनस 34 माइनस कैंसर होता है माइनस माइनस कैंसर है पता 34 मिल तो नहीं, right? तो अंडे वैल्यू पे ने वाट जनता अंडे outgoing with the very student जनता अंडे 34 years, मल्ली repetition नोक्स जार चोरने, कुछ different, simple है, कुछ different। इकड़ 20 members होना है, 21 years, इधर वैल्यू पे ओकर उच्च रगड़ 19 members है, average is 20 इन्हें तो करता किंदे, same circle method, circle method, so minus one into twenty Again, minus 1 into 20. Is equal to the name replacement land new minus old. New work on our old is there on our okay. Right. So 20, you can go really put a minus candy minus 26. You can be the minus or two and as an old person, second person as an so old person seconds in those and all just a 34 years of chindi 34 years of chindi. Question yellow and color. Question are then just going to challenge in front of me. I tell you so. मेरे कांसेप्ट नेच कुटना रहो। एग्जाम लोग कुछ क्वेश्चन चेंज अब आने मल्ली मनो वरी अब उड़ जाने। मनो वरी ये ही पहिए ये तो अरे इधर तो कुत्ता क्वेश्चन नहीं आता नहीं। इन्दु कंटे मनो इन्दु कांसेप्ट नेच पीने बुरा चिंता डिफरेंस ही चलन कोणे। मनो क्या बोलते हैं ये कुत्ता कंपन पिसने अलग का दाने। मन so, question ni ardhan jas kudan chala chala important. A question ardhan jas kudan simple guy kudan question. Manak telis ni yosan ni, chinna chinna changes tote. A question ni ardhan jas kudan ne, manak chala varku tappul yas kudan tamo. Time waste yas kudan tamo. So, alaan di chayi kudan question ardhan jas kudan first. Question number 61. A librarian purchased 50 story books for his library. Any books kudan ni? 50 books kudan ni. But he saw that he could get 14 more books by spending 76 more rupees and the average per book uh, per book in would be reduced by one <coughs> so, question first 50 books konnadu andi ento konta average uh, price tot konnadu ento teledu 50 books konta price tot konnadu oka vela next chusadu em ayyandandi inkoka 14 books koni unte 14 books enta kanadandi 76 more rupees tho koni unte vaadi average age oka taggeyad antunnadandi the average is one of the same thing. The average is one of the same thing. The average is one of the same thing. The first one is one of the same thing. The average price is one of the same thing. Right, let's see. First, 50 books. What is the average? I don't know. X is one of the same thing. This is the circle method. Right, let's see. Now, there are 14 books. There is one of the same thing. What is the average? Let's see. This is the average. Let's see. 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 50 books are there, and now we have 14 books. So, how many books are there? 14 books. So, how many books are there? 64. So, how many books are there? 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 X minus 1. Right? So, how many books are there? Minus 1. Right? Same circle method. 14 into X minus 1. Minus 1 into 15. So, 14 into X minus 1. Minus 1 into 15. 50. इधर अंतर यहाँ तो वालों चिंदन दे इनको के 76 रुपीस के दाने वाली चेंजी 76 76 रुपीस एक्स्ट्रा पेट्टी वाली इधर अंतर जगह ना वाला सो इन तो चुने करा 14x minus 14 minus 50 is equal 76. So 14x is equal 14x is equal इन ताने करा minus 14 minus 50 इन ताने minus 64 minus 64 अटेल तो हम उतने नहीं plus 64 होते नहीं so 76 plus 64 so 14x is equal 70 plus 60 on 30 plus 10 on 140 होते हैं so x is equal to तो उतना नहीं x is equal 140 by 14 and तो उतना नहीं 10 अंते वाड each book करने जाने का नहीं 10 रुपीस को ना डो each book करने दे 10 रुपीस को ना डो इतने मन सर्किल में तो लोने लेसा ना के वेरी में तो रहने चाहिए पंडे इंपोर्ट जोड़ अंडे अंते चुदा एक क्वेश्चन लोगों ने चेंज चुदा चुदा मकसद चुन्दे एक क्वेश्चन लोगों ने फर्स्ट इन अंडे 50 बुक्स को ना डो तरवात इनका कोन एक्स्ट्रा बुक्स कोन उन्हें एवरेज इन तरह ने उपर तगीत आना आ रहा है आप लोग 76 रुपीस एक्स्ट्रा आना सो फर्स्ट अंडे फर्स्ट तू 56 इनटू एक्स रुपीस ओके बुक करने आ रहे 56 एक्स 
తర్వాత ఏమిటండి ఫోర్ టెన్ బుక్స్ ఎక్కువ కొంటే అంటే ఎంత అవుతుందండి ఫిఫ్టీ బుక్స్ కానీ సారీ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ బుక్స్ తర్వాత ఫోర్ టెన్ బుక్స్ ఎక్స్ అంటే ఎంత అవుతుందండి సిక్స్టీ ఫోర్ బుక్స్ యావరేజ్ ఏమైంది అంటున్నాడు ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అండి సెవెంటీ సిక్స్ రూపీస్ అదే కదండి వాడు ఇచ్చింది అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ బుక్స్ కొన్న అనుకున్నప్పుడు ఇంత అవుతుంది మొత్తం అమౌంట్ ఫిఫ్టీ బుక్స్కి ఇంత అమౌంట్ అవుతుంది ఈ రెండింటి మధ్య ఎంత అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ పే చేయాల్సి ఉంది వాడు సెవెంటీ సిక్స్ రూపీస్ సో దాన్ని సాల్వ్ చేద్దాం ఇప్పుడు సో సిక్స్టీ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్టీ ఫోర్ మైనస్ ఫిఫ్టీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ సెవెంటీ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ మైనస్ ఫిఫ్టీ ఎంత అండి ఫోర్టీన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇది ఎట్ వస్తే ఎంత అవుతుందండి ప్లస్ అవుతుంది సెవెంటీ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ రైట్ సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ సారీ ఫోర్టీన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ ఫార్టీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అండి వన్ ఫార్టీ బై ఫోర్టీన్ ఎంత అవుతుందండి టెన్ అవుతుంది ఒక బుక్ ప్రైస్ టెన్ రూపీస్ అవుతుంది ఎయిదర్ మెథడ్ ఏ మెథడ్ అని ఇష్టం ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ ఈక్వేషన్ యూ కెన్ గో విత్ దిస్ లేదు సార్ నాకు ఆల్రెడీ సర్కిల్ మెథడ్ బాగా తెలుసు కదా నేను దీంతో వెళ్తా అంటే ఇదే వెళ్ళొచ్చు పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు ఏదైనా కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ టైం పడుతుందండి సో మీ ఇష్టం అండి అది ఒకసారి చూడండి ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ ఈక్వేషన్ మీరు ఈక్వేషన్లో రాయగలను సార్ నేను బాగా అనుకుంటే మీరు ఆ మెథడ్ వెళ్ళండి లేదు సార్ నాకు సర్కిల్ మెథడ్ బాగా ఇదే బాగా ఉంది అనుకుంటే మీరు టైం ఆల్మోస్ట్ పెద్దగా ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదండి కొంచెం టైం డిఫరెన్స్ పడుతుంది డిఫరెంట్ ఉండదు అంటే టైం పెద్ద డిఫరెంట్ ఏం ఉండదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎంత అండి సిక్స్టీ వన్ అయిపోయింది కానీ సిక్స్టీ టూ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీ టూ అండి ఈ సిక్స్టీ టూ క్వశ్చన్ సెకండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్ చాలా ఎగ్జామ్లు అడిగాడు అండి ఇలాంటి ప్యాటర్న్ క్వశ్చన్స్ చాలా చాలా ఎగ్జామ్స్లో అడిగాడు సిమిలర్ అండి ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ నెంబర్స్ కూడా చాలా వరకు సేమ్ ఉండేలాగా ఏపీ తెలంగాణ ఎస్ఐ ఎగ్జామ్స్లో టూ టూ టైమ్స్ అడిగాడు ఎస్ఎస్సి సీజియల్ మెయిన్స్లో అడిగాడు ప్రిలిమ్స్లో అడిగాడు సో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఒకసారి చూడండి సిక్స్టీ టూ క్వశ్చన్ రైట్ సో క్వశ్చన్ ఏంటి చూడండి ఒకసారి ద యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ ఫోర్ మెన్ ఏబిసిడి సారీ ద యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ త్రీ మెన్ ఏబిసి ఈస్ ఎయిటీ ఫోర్ కేస్ అన్నాడు త్రీ మెంబర్స్ అండి ఎవరండి ఏ బి సి ఎంత అన్నాడండి ఎయిటీ ఫోర్ కేజెస్ రైట్ ఇప్పుడు కొత్తగా ఒక పర్సన్ చేరాడు అందర్ మ్యాన్ డి జాయింట్స్ ద గ్రూప్ అండ్ హీ యావరేజ్ నో బికమ్ ఎయిటీ ఈ డి జాయిన్ అవ్వడం వల్ల ఎయిటీ కేజెస్ అయింది అంటున్నాడు అండి సో నెక్స్ట్ if the another man e whose weight is 3 kg more than d replaces a replaces a then the average of b c d e becomes 79 kg the weight of a is right chonu ok sari muggur person di 84 kg okadu kotta ga join ayadu evadandi d ane vaadu a b c d veedu join avvalla weight enta ayindi antunnaru andi 80 kg ayindi annaru 80 kg ayindi annaru 80 ayindi annaru right so ipudu same circle method andi ikkada enta andi plus 1 ఇక్కడ ఏమైంది మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ప్లస్ వన్ ఇంటూ ఎయిటీ సో వన్ ఇంటూ ఎయిటీ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఎవరిదండి ఇది డి ఈజ్ ఈక్వల్ సో డి అని ఒకటి ఎంత అండి ఎయిటీ మైనస్ అంటే ఎయిటీ మైనస్ ఫోర్ త్రీ ద ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అవుతుందండి ఇది డి అనేవాడిది మనకి ఈ గురించి మాట్లాడండి ఈ అనేవాడు ఏంటండి డి ప్లస్ త్రీ అన్నాడు అంటే సిక్స్టీ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ ఎంత అవుతుందండి సెవెంటీ వన్ కేజీ అవుతుంది ఎవరిది ఇది ఈ అనేవాడిది సెవెంటీ వన్ కేజెస్ ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు మనకి ఏబిసిడి సో ఏబిసిడి తెలుసు మనకి ఏబిసిడి వీళ్ళు ఫోర్ మెంబర్స్లో ఎంత ఉందండి మనకి యావరేజ్ది ఎయిటీ అని చెప్పాడు కానీ ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు అండి ఏ ప్లేస్లో ఏ ప్లేస్లో ఈ అనేవాడు వచ్చాడు అంటే మళ్ళీ ఫోర్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఈబిసిడి ఇప్పుడు ఎంత అయిందన్నాడు అండి సెవెంటీ నైన్ కేజెస్ అయింది అన్నాడు ఒకటి తగ్గిందని చెప్పాడు అండి అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే సేమ్ రీప్లేస్మెంట్ క్యాన్సిల్ జీరో ఇక్కడ ఏమవుతుందండి మైనస్ వన్ సో ఇక్కడ జీరో అండ్ సంథింగ్ జీరో మైనస్ వన్ ఇంటూ ఫోర్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఫోర్ సారీ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత అండి ఇప్పుడు ఇది న్యూ మైనస్ వన్ న్యూ ఓవర్ అండి ఈ మైనస్ ఏ సో మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు ఈ అనేవాడు ఎంత అండి సెవెంటీ వన్ కేజెస్ సో మైనస్ ఫోర్ సెవెంటీ వన్ మైనస్ ఏ ఏ ఇటు వస్తే ప్లస్ అవుతుంది ఇది వెళ్తే ప్లస్ అవుతుంది సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ సెవెంటీ వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత అవుతుందండి సెవెంటీ ఫైవ్ కేజెస్ సెవెంటీ ఫైవ్ కేజెస్ ఎవరిదండి ఏ అనేవాడిది సెవెంటీ ఫైవ్ కేజెస్ అని ఉంది రైట్ సో ఒకసారి చూద్దామండి ఈ క్వశ్చన్ని ఈ క్వశ్చన
ABC वाल एवरेज वेट एंड तरह नंदी 84 केजेस तरवात कुत्ता का उकर जाने वाला वाला ये डीएनए वाले जाने वाला वो क्या है ना डीएनए वाले जाने ने वाले पूरा 84 केजेस से उन्हें वाला ये एवरेज वेट एंड चेंज होता नहीं ये भी चेंज हो दो बट इकड़े में इधर नहीं चेंज है इन्दी ये चेंज है नंदी 84 निचे 80 की उच्च नंदी तक गिन्दी दैट मींस डीएनए वाली नंदी ये एवरेज कंडे तक्कुगा उन्ह ना दो यंता तक्कुगा उन्ह ना दो 80 आई इन्दी अंडे यंता तक गिन्दी नंदी four kgs तक गिन्दी 84 निचे 80 आई नंदी four kgs तक गिन्दी यंता मंद कंडे डीएनए वाले जाने वाले three members के four four kgs तक गिन्दी अंडे three into four twelve kgs तक गाले 80 निचे twelve kgs तक गिन्दी अंडे sixty eight kgs डीएनए वाले दी sixty eight kgs आउट होंडे इनको कंडीशन निचे next step डू ईएनए वाले डी कंडे three kgs extra ना डू three kgs extra ना डू right three kgs so 68 plus 3 यंत्र उतना डे ये अनेवार दे 71 केजेस आउट होंडे ये अनेवार दे 71 केजेस आयें दे ये पुरे मन क्या नमन के ये बी सी डी लो ये बी सी डी लो ये प्लेस लो ये वोच्चा नंबर नंबर डे ये बी सी डी लो ये रिप्लेसेस ये वोच्चा डो ये बी सी डी दी यंत्र अनेवार के आवरेज वेट 79 केजेस सर 70 इतने में ले ये प्लेस लो ये रावण वाला ये प्लेस लो ये रावण वाला 80 केजेस कास्ट इतने में नंदी 79 केजेस हैं इन्दी 80 केजेस 79 केजेस हैं नंदे ये वैली पोई ये रावण वाला व्यावरेज वेट तक गिन्दे अंडे दान उद्देश्य में नंदे ये अनेवाड़ो ये कंटे तकुआ लेह नंदे ये अनेवाड़ी वेट ये कंटे एक्� यंत्र तक किन्ह नहीं वो कुकर की वो कट तकिन्ह नाला यंत्र मंदिर तक किन्ह नलगुर की तकिन्ह दे अंटे पढ़े हुए देश मंडे वचना ये आवरेज वेट कंटे वैली पे ना ये ये वेट है ना दी फोर केजेस एक्वा मन काल ने दिल सु ये ने वार्ड जनता ने सेवेंटी वन अंटे ये ने वार्ड दी फोर एक्स्ट्रा उन्हें का वार्ड के से� so अंदर वाला मरे इंचेस तो मंटे बागा प्रैक्टिस है याले पेन वाले कुंडे एग्जाम लो टाइच है यंडे यंदुक सार पेन वाले कुंडे इंसार येंग गोप्पा अंटे मैं कहा मना कंदर के तेलसे नाले डी यंटे मना ब्रेन अने दी हैंड कंटे फास्ट का वर्कचेस सुन्दे अंदर वाला मना हैंड जो रास्ता अपने कच्चे तंगे टाइम एक्को बर्तु दे मैं के एक्सप्लेन चाहिए लगा वाट किंतु सिर्फ इलाज़ चप्पे आने लेदर ने फास्ट फास्ट गए पुत्र कैलकुलेशन सो मेरे अंदर कोड़ा अलां कुन्ने कुन्ने क्वेश्चंस की मने इंचेस तो मंटे पेन एकड़े तो मनु चेल चेल गलम आनु कुन्टे प्रैक्टिस चेस तो चेल गलम आनु कुन्टा मकड़ा पेन ले कुन्ना ब्रेन तो कैलकुलेट चेस तो चुस्ता मंडे अलां अलवाट आई थे मनु कुन्ना इलाज चप्पोचो राइट नेक्स्ट क्वेश्चन सो मेरे तो बागा प्रैक्टिस चेन ले वक्सार मेरे बागा प्रैक्टिस चेस से ये पेन ले कुंडा पेन आवश्यक ले कुन्ना चाहिए चु पेन आवश्यक ले कुन्ना मनमो कोशिश चाहिए चु ये पढ़ाई तो मेरे पेन आवश्यक ले सर पेन पेटे कुन्ना कोशिश शेष तारो अपुन मने काटो में टिके मोत नंटे टाइम सेव होतुं दे सो यंद कंडे कुन्ने कोशिश के लाल टाइम इको बढ़ता ने आकड़ा कुडे इको पेटे इकड़ा इको टाइम बढ़ते so, one of the questions is oral. Same as the question is oral. Let's try it. You can try it. If you have a question, you can try it. If you have a question, you can try it. If you have a question, you can try it. If you have a question, you can try it. If you have a question, you can try it. Four men, A, B, C, D, average is 67. Four members, 67 average weight. Another man, E, joins the group, average weight becomes 65 kgs. A, B, C, D, 67. E, join out of all. 2-2 case, 65 case है, अंडे 2 case तक इनके दाने, यंदुक तक इन्दी, अंडे ये ने वाले या weight ने दी, या average weight के अंडे तक्कू गाओं दी, right? अंदु वाले ने अंदर दी कुड़ा तक इन्दी, यंतन तक इन्दी ने 2-2 cases तक इन्दी, यंतन मंदे दी, नलगुर दी तक इन्दी, A B C D दी, नलगुर दी 2-2 cases तक इन्दी, अंडे यंतन तक गलो overall का 8 cases तक गाले, 65 � E अने वाले दी 57 केजेस, E अने वाले 57 केजेस। Next time इच्छा डो, if another man F whose weight is four केजेस more than E नर, another man F whose weight is four केजेस more than E नर, ये दी 57 नर, तो F दान तक आवर ने four केजेस more का आउट के 57 plus four, 61 केजेस, ये F दी 61 केजेस, F replaces E, replaces E नर, अंडे वाले E नहीं replace, right? F replaces E. F ने वाले ये नहीं replace है संडे A B C D E लो 
ఏ వెళ్ళిపోయి బీసీడీఈఎఫ్ అయింది అంటే ఫైవ్ మెంబర్స్ కదా అండి ఫైవ్ మెంబర్స్ దానివల్ల ఏమైంది అంటున్నాడండి వెయిట్ యావరేజ్ వెయిట్ సిక్స్టీ ఫోర్ కేజెస్ అయింది అన్నాడు ఇంతకుముందు ఏబిసిడిఈ ఎంత ఉందండి సిక్స్టీ ఫైవ్ కేజెస్ ఉంది ఇప్పుడు బీసీడీఈఎఫ్ ఎంత ఉందండి సిక్స్టీ ఫోర్ కేజెస్ ఉంది సిక్స్టీ ఫైవ్ నుంచి సిక్స్టీ ఫోర్ ఏంటంటే ఎంత తగ్గిందండి యావరేజ్ వెయిట్ వన్ కేజీ తగ్గింది ఎందుకు వెళ్ళిపోయిన ఏ కంటే వచ్చిన ఎఫ్ అనేవాడిది వెయిట్ అనేది తక్కువగా ఉండడం వల్లనే లేదంటే వచ్చిన ఎఫ్ కంటే వెళ్ళిపోయిన ఏ అనేవాడి వెయిట్ ఎక్కువగా ఉంది ఎంత అండి ఎంత తగ్గింది ఇక్కడ ఒక్కొక్క పర్సన్కి ఒకటి తగ్గింది ఎంతమందికి అండి ఫైవ్ మెంబర్స్కి అంటే ఫైవ్ కేజెస్ ఎక్కువగా ఉంది వెళ్ళిపోయిన ఏది వచ్చిన ఎఫ్ కంటే ఎఫ్ది ఎంత వచ్చింది అని వాడికి సిక్స్టీ వన్ కేజెస్ ప్లస్ వాడికి ఫైవ్ కేజెస్ ఎక్కువ ఉండాలి ఏ అనేవాడి సిక్స్టీ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్ కేజెస్ రైట్ సో సిక్స్టీ సిక్స్ కేజెస్ ఆప్షన్లో ఉంది చూద్దాం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సిక్స్టీ సిక్స్ కేజెస్ ఇది మనం క్వశ్చన్ చేయాల్సిన పద్ధతి అండి రైట్ రైట్ చూద్దాం ఒకసారి ఫస్ట్ ఏమన్నాడు ఏబిసిడి ఏ బిసిడి ఎంత అన్నాడండి సిక్స్టీ సెవెన్ కేజెస్ ఎంతమంది వీళ్ళు ఫోర్ మెంబర్స్ రైట్ ఇప్పుడు కొత్తగా జాయిన్ అయ్యాడు ఓర్ అండి ఈ అనేవాడు అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి ఏ బిసిడిఈ ఇప్పుడు ఎంత అన్నాడు యావరేజ్ వెయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ కేజెస్ తగ్గింది అన్నాడండి ఇక్కడ ఏమైందండి ప్లస్ వన్ ఇక్కడ ఏమైందండి మైనస్ టూ మైనస్ టూ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ సిక్స్టీ ఫైవ్ సర్కిల్ మెథడ్ సో సిక్స్టీ ఫైవ్ మైనస్ టూ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత అవుతుందండి ఇది ఎవరిదండి ఈదే కదండి సో ఈ అనేవాడు ఎంత అండి సిక్స్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అయింది ఇప్పుడు ఎఫ్ గురించి మాట్లాడు ఎఫ్ అనేవాడు ఎంత అండి ఈ కంటే ఫోర్ కేజెస్ ఎక్స్ట్రా అన్నాడు సో ఈ ప్లస్ ఫోర్ కాబట్టి ఫిఫ్టీ సెవెన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత అవుతుందండి సిక్స్టీ వన్ కేజెస్ అవుతుంది ఎవరిది అది ఎఫ్ది ఇప్పుడు రీప్లేస్మెంట్ అండి ఏమైంది రీప్లేస్మెంట్ ఏ బిసిడిఈ ఐదుగురు ఉన్నారు కదండి ఐదుగురు ఉంది యావరేజ్ ఎంత ఉందండి మనకి సిక్స్టీ ఫైవ్ కేజెస్ అని ఉంది సిక్స్టీ ఫైవ్ కేజెస్ ఇప్పుడు ఐదుగురులో ఐదుగురే ఉన్నారు కాకపోతే ఏమైందండి ఏ ప్లస్లో ఎఫ్ వచ్చాడు ఎఫ్ బిసిడిఈ ఎంత అయింది అన్నాడు అండి ఇప్పుడు యావరేజ్ సిక్స్టీ ఫోర్ అయింది అన్నాడు సిక్స్టీ ఫోర్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ రీప్లేస్మెంట్ ఇక్కడ జీరో ఉంది ఇక్కడ ఏమైందండి మైనస్ వన్ సో జీరో మైనస్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ రీప్లేస్మెంట్ ఏంటండి న్యూ మైనస్ ఓల్డ్ న్యూ మైనస్ ఓల్డ్ న్యూ ఎంత ఉందండి ఎఫ్ మైనస్ ఓల్డ్ ఎంత ఏ సో ఇక్కడ మైనస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎఫ్ మైనస్ ఏ ఏ ఎయిట్ తీసుకురండి ఫైవ్ ఎయిట్ తీసుకురండి రెండు కూడా ప్లస్ అవుతాయి సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎఫ్ ఎంత అని తెలుసు అండి మనకు ఆల్రెడీ సిక్స్టీ వన్ అని తెలుసు సో సిక్స్టీ వన్ ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్ కేజెస్ సిక్స్టీ సిక్స్ మనకు ఎంత కదా వచ్చింది సో అదే అండి రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము అందుకే అండి సో ఇంతసేపు చేసాము దాన్ని ఓవర్లుగా కూడా చేయగలిగా మనం సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి చేయగలరు మీరు మీరు చేయగలరు బట్ ప్రాక్టీస్ ఉండాలి అంతే ప్రాక్టీస్ ఉండాలి ప్రాక్టీస్ అందుకే ప్రాక్టీస్ చాలా స్ట్రాంగ్గా చేయాలండి ఇవేవి కూడా అంత ఈజీగా గుర్తుండిపోవు అంత ప్రాక్టీస్ అది కాకపోతే ప్రాక్టీస్ లేకపోతే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి సిక్స్టీ ఫోర్ దెర్ ఆర్ ఫార్టీ టూ స్టూడెంట్స్ ఇన్ హాస్టల్ ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై సెవెన్ ద ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ ద మెస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై థర్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్ డే వైల్ ద యావరేజ్ ఎక్స్పెండిచర్ పర్ హెడ్ డిక్రీజ్డ్ బై వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డిమినిషియస్ బై వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీ ఫైండ్ ద ఒరిజినల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద మెస్ ఒరిజినల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండి యావరేజ్ కాదు ఎక్స్పెండిచర్ అన్నాడు సేమ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ తో బుక్స్ కూడా చేసామండి సేమ్ అలాగే ఉంటుంది కూర్చోండి ఎంతమంది ఉన్నారండి ఫార్టీ టూ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ యావరేజ్ ఎంత తెలుసా అండి తెలియదు ఎక్స్ అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఏమైంది ఇంక్రీజ్ బై సెవెన్ ఉన్నాడు కొత్తగా సెవెన్ వచ్చారు అంటే ఎంతమంది అయ్యారండి ఫార్టీ నైన్ ఇప్పుడు యావరేజ్ ఏంటంటున్నాడు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ తగ్గింది అన్నాడు ఎక్స్ మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అయింది సో అంటే సర్కిల్ కాన్సెప్ట్ అండి ప్లస్ సెవెన్ ఇక్కడ మాత్రం ఏమైందండి మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ రైట్ సో సెవెన్ ఇంటూ దిస్ దిస్ ఇంటూ దిస్ సో సెవెన్ ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఎంత అండి అది ఫార్టీ టూ ఇంటూ ఫార్టీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎవరిదండి ఇదంతా అందువల్ల అయింది దానివల్ల ఏమైందండి థర్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కేజీ థర్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్ డే పెరిగింది
ఇంకోటి సో వన్ నాట్ సిక్స్ బై సెవెన్ ఇంటూ ఎంతమంది ఉన్నారండి ఫార్టీ టూ మెంబర్స్ సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ సిక్స్ జా వన్ నాట్ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ సిక్స్ జా థర్టీ సిక్స్ ఎంత అవుతుందండి ఓవరాల్గా సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఆ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత వచ్చిందండి సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ వచ్చింది సో ఇది అండి మనకి సర్కిల్ మెథడ్ చేసినప్పుడు సార్ దీన్ని ఈక్వేషన్ మెథడ్లో బుక్స్ చేసాక ఇది కూడా చేయగలమా చేయొచ్చండి సేమ్ జాగ్రత్త చూడండి సో మనకి ఏంటండి ఫార్టీ టూ ఎక్స్ మొత్తం ఫస్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ తర్వాత ఏమైందండి మెంబర్స్ పెరిగారు ఎంతమంది అండి ఫార్టీ నైన్ అప్పుడు ఎక్స్పెండిచర్ ఏమైందండి ఎక్స్ మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అయింది సో ఎక్స్ మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అయింది ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ కదండి అది ఎంత ఇచ్చాడు మనకి థర్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అన్నాడు జాగ్రత్త చూడండి ఫార్టీ టూ మెంబర్స్ ఇంటూ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్స్ ఫార్టీ టూ మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు అయ్యే ఖర్చు ఇది నెక్స్ట్ సెవెన్ మెంబర్స్ పెరిగినప్పుడు ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గింది అది యావరేజ్ తగ్గింది కానీ అప్పుడు అయ్యే ఖర్చు ఇది సో రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అంటే థర్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎందుకంటే థర్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పెరిగింది కాబట్టి సో చేయండి ఇక్కడ ఫార్టీ నైన్ ఎక్స్ మైనస్ ఫార్టీ నైన్ ప్లస్ ఫార్టీ నైన్లో ఆఫ్ ఎంత అండి ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అంటే సిక్స్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సారీ సిక్స్టీ త్రీ కాదండి ట్వంటీ నైన్ కాబట్టి సెవెంటీ త్రీ సెవెంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ ఫార్టీ టూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ థర్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ ఫార్టీ నైన్ మైనస్ ఫార్టీ టూ అంటే అండి సెవెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇది వస్తే ఎంత అవుతుంది ప్లస్ థర్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సో సెవెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ జీరో సిక్స్ కానీ అడిగింది మనకి ఏంటండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ కనుకోవాలి ముందు యావరేజ్ వన్ నాట్ సిక్స్ బై సెవెన్ మనకి అడిగింది ఏంటంటే ఫార్టీ టూ స్టూడెంట్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత అండి ఫార్టీ టూ ఇంటూ వన్ జీరో సిక్స్ బై సెవెన్ సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ సిక్స్ జా సిక్స్ ఇంటూ వన్ నాట్ సిక్స్ ఎంత అండి సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ సో అలా కూడా చేయొచ్చు ఏదైనా కూడా సేమ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అండి ఈ ప్యాటర్న్ ఈ మోడల్ క్వశ్చన్స్లో ఈ కాన్సెప్ట్లో ఇది లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి చూడండి ఒకసారి రైట్ రమేష్ అండ్ గౌతమ్ క్యాట్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అండి ఇది క్యాట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ రైట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ క్యాట్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అండి సో మనం ఆ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం ఒకసారి చూడండి రమేష్ అండ్ గౌతమ్ ఆర్ అమాంగ్ ట్వంటీ టూ స్టూడెంట్స్ హూ రిటర్న్ హూ రైట్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ మొత్తం ఎంత మంది ఉంటున్నాయండి ఇరవై రెండు మందిలో రమేష్ అండ్ గౌతమ్ కూడా ఉన్నారు ఎవరు యొక్క ఎగ్జామ్ రాసిన దాంట్లో రమేష్ స్కోర్ ఎయిటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ రైట్ సో రమేష్ ఎంత ఇచ్చాడండి ఎయిటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇచ్చాడు చూడండి ఒకసారి ఎయిటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ద యావరేజ్ స్కోర్ ఆఫ్ ట్వంటీ వన్ స్టూడెంట్స్ అదర్ దెన్ గౌతమ్ ఈజ్ సిక్స్టీ టూ యావరేజ్ ఎంత అండి ట్వంటీ వన్ స్టూడెంట్స్ అదర్ దెన్ గౌతమ్ గౌతమ్ కాకుండా మిగతా స్టూడెంట్స్ యావరేజ్ ఎంత అండి ట్వంటీ వన్ సిక్స్టీ టూ అన్నాడు అండి అంటే గౌతమ్ అయితే మొత్తం ఇరవై రెండు మంది ఉంటారు అందరు కలిపి దాంట్లో గౌతమ్ లేకపోతే ఎంత అండి ట్వంటీ వన్ మెంబర్స్ సిక్స్టీ టూ అన్నాడు రైట్ ద యావరేజ్ స్కోర్ ఆఫ్ ఆల్ ట్వంటీ టూ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ వన్ మోర్ దెన్ ద యావరేజ్ స్కోర్ ఆఫ్ ద ట్వంటీ వన్ స్టూడెంట్స్ అదర్ దెన్ రమేష్ ఇప్పుడు రమేష్ లేకుండా ఇచ్చాడండి మొత్తం ట్వంటీ టూ మెంబర్స్ దాంట్లో రమేష్ లేకుండా అయితే ట్వంటీ వన్ మెంబర్స్ వాళ్ళు ఎంత అనిచ్చాడండి వాళ్ళు ఎంత అనిచ్చాడు ఒకటి వన్ మోర్ దెన్ అన్నాడండి ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ది వన్ మోర్ దెన్ రమేష్ అని చెప్పాడు అయితే ఇప్పుడు ఏమన్నాడు మనకి గౌతమ్ స్కోర్ ఎంత అన్నాడు గౌతమ్ స్కోర్ ఎంత అన్నాడు రైట్ ఇక్కడ రెండు మొత్తం రెండు ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చాడు ఫస్ట్ చూడండి ఒకటేమో రమేష్ గురించి ఇచ్చాడు ఎయిటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అని ఫస్ట్ ఏమన్నాడు గౌతమ్ లేకుండా మిగతా వాళ్ళందరి యావరేజ్ స్కోర్ ఎంత అన్నాడండి సిక్స్టీ టూ అన్నాడు గౌతమ్ లేకుండా మిగతా వాళ్ళందరిది ఎంత అన్నాడు సిక్స్టీ టూ అన్నాడు సిక్స్టీ టూ అన్నాడు నెక్స్ట్ ఏమి ఎక్స్క్యూజ్ మీ నెక్స్ట్ ఏమని ఇచ్చాడండి యావరేజ్ అంటే రమేష్ లేకుండా మిగతా వాళ్ళు అయితే ఏమన్నాడు ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి రమేష్ లేకుండా మిగత రమేష్ ద యావరేజ్ స్కోర్ ఆఫ్ ట్వంటీ టూ స్టూ
22 students is one more than the average score of 21 students other than other than Ramesh right Ramesh in 22 in the uh, one echo on the other right such a if you mark Ramesh score tells Kalandi and the current reverse loss Nandi Ramesh score tells Kalki reverse loss Nano the average score of the all 22 students is one more than the average score of 21 students other than Ramesh and Adam Ramesh Unnapudu and the Mandarani 22 members in our Jagata children Ramesh Unnapu Motan 22 members in Aru Walani X and Kunte Ramesh Lakapot and the Mandarani 21 members if the average and Tanarandi X minus one and Ado X minus one and in the Kunde we look at the extra and the Gandhi we look at the extra and not under Balakandi the good extra Takuntu and Taku on the right. Chodaipur. Enta Nikada minus one. Ikara Kurentunani minus one. So minus one into this, minus one into this, right? So minus one into Enthani x minus one, right? So minus one into twenty two is equal. Ikadanandi, lake a pot and remove the Gandhi, lake a pot and remove the Gandhi, and left the Gandhi, leaving the Gandhi. Leaving into my kind of only minus per tamo. So on the cost of a really bad card can generally minus eighty two point five minus eighty two point five. So on the king and the only x currently minus one and x and minus x plus one minus twenty two is equal minus eighty two point five. So you can't only get a minus one and you can't only minus twenty one. So minus x is equal minus twenty one and delta than a plus twenty one of the eighty two point five minus twenty one. Sorry, plus 21 is minus 1 to the so minus x is equal to the minus 61.5 82.82 82 minus 21 and the 61.5 11 minus minus cancel and the average and the x is equal to 61.5 and the ever than the average of x and the ever the under the 22 members and the chandani 61.5 if put in Japan manaki Ganesh like a pote average each other and the nado 62 cases and nado and the 22 members including Ganesh and Tanadu and to Chinan Manaki 61.5 case of Chindi. Other Ganesh Lakapot and Tanit 21 members and Tunanadu 62 case and Nadu. Same Kadanikanamundi minus sorry plus 0.5 Ikramundi minus 1. Right? So Ganesh the Gadan calls minus 1 into this Idiandi. Right? So minus 1 into 62 plus 0.5 into 22. Right, so 62 under minus 62 plus 11 in the cut of 1 by 2 and half under 22 by 2 under 11. So in the Sunday minus 51 minus Sunday in the remove leaving, right? So minus put the over than the Ganesh then the Sunday 51 which in the said 51 Ramesh imperative Ganesh Gautam Gautam the 51 case which in 51 51 score 51 score 51 marks. So Mali repeat is turned in. First, okay, 22 members are there. Then, for Ramesh Gautam, who is there? Now, if you see, there is only Gautam Lekunda. Gautam Lekunda, Mikita Vala score is there. 62 are there. Gautam Lekunda, and 21 members are 62 are there. And the man, Gautam Unna, who is there? Gautam Unna, who is there? Right? That is the call. Then, what is the condition? The condition is Ramesh and Avadu 82.5 score is there. Right? Okay, well, Avadu Lekapote is there. Okay, okay, Avadu Lekapote, Mikita. 21 members are the one Tagali Anadu, right? So, you can just 20 members excite, what lack of the Ramesh lack of the okay, Takuga on the will the one more and take a good Takuga all the other So, right, it's all the same and the American leaving concept, leaving concept minus one minus. So, you can solve minus one into x minus one minus one into 22 is equal to minus eight to point five minus on the grass and no manaka leaving under minus one so minus plus one. So, chest and the same manaki x value. 61.5 x and over the name under average so under average 61.5 Gautam Lekun and Thandi 62 so Manaki Salajas and the Sandy Gautam the 51 case which in the so Idi Andi so Idi Manaki circle concept and leaving joining leaving replacement so the antlock when you can variations for chess and then turn a bowling average chess and more batting average chess and more astral mess expenditure chess and more books library one chess and more ages some mention could you could have chess and more so this is the one of the best technique he one need to could a catchy thang of question expert church and main slide the catch thang of question of Sunday so Jagrath the prepare one day Mali Mali and a video to scotch card to Jagrath to one day we did some mention make a test but again test attempt change 
టెస్ట్ అటెంప్ చేస్తే మీకు తెలుసు ఎలా రాశారు నెక్స్ట్ అందుకే ఏమైనా వేరే బుక్స్ కూడా ఉన్నా కూడా బుక్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి అంటే ఈ మోడల్కి ప్రిపేర్ అవ్వండి ఖచ్చితంగా మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది రైట్ సో అగైన్ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నా అండి మనకి జాయినింగ్లో సో మనకి ఏంటంటే జాయినింగ్ అన్నప్పుడు జనరల్గా నార్మల్గా చేస్తాము నెక్స్ట్ లీవింగ్ అంటే ఏంటంటే మనకి మైనస్ రిమూవ్ లేదా లీవింగ్ లేదా లెఫ్ట్ అంటే మనకి మైనస్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి రీప్లేస్మెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటండి న్యూ మైనస్ ఓల్డ్ న్యూ మైనస్ ఓల్డ్ న్యూ మైనస్ ఓల్డ్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకేం చెప్పాడు మన దీంట్లో ఒకవేళ వాడు సమ్ వచ్చింది కానీ యావరేజ్ అడిగాడు ఎప్పుడండి అది ఎక్కువ మెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు రైట్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు తర్వాత ముగ్గురు జాయిన్ అవ్వడం వల్ల యావరేజ్ వచ్చింది అయితే కొత్తగా చేరిన ముగ్గురు యావరేజ్ ఎంత అంటాడు అప్పుడు ఏం చేస్తామండి వచ్చిన సమ్ బై త్రీ చేస్తాము బై త్రీ చేస్తాము ఒకవేళ ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ముగ్గురు వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి అప్పుడు మనకు మైనస్లో వస్తుంది మైనస్ అనే ఉద్దేశం అని వెళ్ళిపోయిన ముగ్గురు అనే ఉద్దేశము వాళ్ళు యావరేజ్ కావాలని చేస్తాము బై త్రీ చేస్తాము రైట్ సో ఇవన్నీ కూడా మన సర్కిల్ మెథడ్లో నేర్చుకున్నాము రైట్ సో బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఉంటుందండి అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సో నెక్స్ట్ ఇంకా వెయిట్ యావరేజ్ కొన్ని కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి అవి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాము రైట్ థ్య